గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ ఎవరైతే మన తెలుగు వాళ్ళు ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానీ చూస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఆల్రెడీ ఎస్ఎస్సి జీడి ఎంటీఎస్ సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అనేది చేయడం జరిగింది ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి మీకు కావాలనుకుంటే వెనకల చూస్తున్న ప్రతి పుస్తకము మీకు దొరుకుతుంది అన్నమాట కావాలనుకుంటే మీరు తీసుకోండి ఆల్ ఇన్ వన్ బుక్ చూసారా ఇది పూర్తిగా పెక్టోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు రీసెంట్గా చిన్నపిల్లలకి ఎవరైతే మీ ఇండ్లలో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళకి పుస్తకాలు కావాలనుకుంటే అప్ టు ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ బూస్టర్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది మీరు కావాలనుకుంటే ఈ పుస్తకం కూడా తెప్పించుకోవచ్చు నా పుస్తకాలు అన్ని కలర్ఫుల్గానే ఉంటాయి ఏదైతే పీడిఎఫ్ ఇచ్చానో వాటి ప్రింట్అవుట్స్ ఏవైతే మీరు వీడియోలు చూస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కటి కలర్ ఫార్మాట్లోనే ప్రింట్అవుట్ తీయడం జరిగింది సో ఎవరికైతే ఈ లీఫ్లెట్స్ కావాలనుకుంటారో మీరు నాకు కాల్ చేయండి సెవెన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ టూ ఈ పీడిఎఫ్ ఏదైతే కనపడుతుందో దాన్ని కూడా ప్రింట్అవుట్ అనేది తీయడం జరిగింది మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అయినా ప్రిపేర్ అయ్యేటట్లు మీకు మ్యాక్సిమం కంటెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఫీల్ ఫ్రీ టు కాల్ లెట్ అస్ స్టార్ట్ ద సెషన్ ఇంగ్లీష్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే ప్రీవియస్ ఇయర్ జరిగిన ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఇవ్వడం జరిగింది ఒక్కసారి వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్లోకి చూడండి సో ఇప్పుడు ఫిల్అప్ ద బ్లాంక్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే డ్యూ టు హెవీ రెయిన్స్ వాటర్ హ్యాడ్ స్టాగ్నేటెడ్ ఇప్పుడు ఎక్కువ వర్షం పడ్డం వల్ల నీళ్ళు ఏమైంది రా అంటే ఒక దగ్గర స్టాగ్నేట్ అయిపోయినాయి అంటారు స్టాగ్నేట్ అంటే ఏం లేదు ఒక దగ్గర అంటే కంప అంటే అక్యుములేట్ అయిపోవడం అనమాట అంటే ఉండిపోవడం అనమాట ప్రతి దగ్గర మనం చూస్తుంటారు కదా పాట్ హోల్స్ వల్ల రోడ్ల మీద అంత నీళ్ళు అనేది చూస్తారు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ రామ్ వాజ్ సక్కమ్ టు ఫ్యాటల్ డిసీజెస్ డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత రామ్ అనే అతనికి హీ హ్యాస్ సక్కమ్ టు ఫ్యాటల్ డిసీజెస్ అనమాట అతను అన్నీ ఎఫెక్ట్ అయిన అయిపోయినా అయిపోయినాయి అనమాట సక్కమ్ టు డెత్ అంటారు సక్కమ్ టు అంటే ఫ్యాటల్ డిసీజెస్ అంత పరిస్థితి దిగజారిపోయింది అనమాట ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ద లే ఆఫ్ ఇస్ పాసిబుల్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ ఈ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఇప్పుడు మనకి ఈ క్రైసిస్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఒక బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడైతే రిసెషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో లే ఆఫ్ ఇస్ పాసిబుల్ లే ఆఫ్ అంటే ఏంటి వాళ్ళని కంపెనీ నుంచి తరిమేయడం అనమాట డిజిగ్నేషన్ ఇచ్చేయడము అంటే వాళ్ళని లే ఆఫ్ చేస్తారనమాట కంపెనీ వాళ్ళు ఇప్పుడు దాదాపు యాక్సెంచర్ వాళ్ళు కూడా పదిహేడు వేల మందిని లాస్ట్ వీక్లో లే ఆఫ్ చేశారనమాట అందరినీ తోసేశారు కొందరు ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరినీ లే ఆఫ్ చేసేస్తారు వి సొలిసిటెడ్ హర్ టు ప్రొవైడ్ అమ్యూనిటీస్ ఇన్ ఎ స్మాల్ విలేజ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో వాటి యొక్క మీనింగ్స్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి నేను అన్నీ నేను చెప్పను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మాత్రం మిమ్మల్ని అడుగుతాను అది మాత్రము మీరు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టాలి అన్నీ నేను ఇచ్చేసి మీరేం చేస్తారు సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ నేను ఏదైతే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టాలంటున్నానో వాటి యొక్క మీనింగ్ మాత్రం మీరు వెతకాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఈ వెతకం స్టార్ట్ చేస్తారో మేము క్రియేటివ్ జూడ్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ సొలిసిటెడ్ అంటే ఏంటి మీరు నాకు కొద్దిగా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి we solicited her to provide amenities in small village the best way to eradicate poverty is to provide essential facilities chaala manchi procedure paddhati entra ante poverty ni eradicate ante toleginchadaniki nirmulinchadaniki pratidi to provide essential facilities anamata ante vallaki అది హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ రేషన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఈ విధంగా ఎసెన్షియల్ ఫెసిలిటీస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అవర్ ప్లేయర్ క్లించ్డ్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్ క్లించ్డ్ అంటే ఏంటి అతను కొట్ట ప్రైజ్ కొట్టాడు అంటాను సో హీ అచీవ్డ్ అనమాట ద గర్ల్ ఈజ్ అనేబుల్ టు కోప్ విత్ న్యూ ఛాలెంజెస్ లెట్ మీ టెల్ యూ కోప్ విత్ అంటే అడ్జస్ట్ కావడం అనమాట సో ఆ పాప ఏదైతే ఉందో ఆమె న్యూ ఛాలెంజెస్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతుందంట నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీ మస్ట్ డిజాల్వ్ డస్టీ మెడిసిన్స్ ఇన్ టు వాటర్ ప్రాపర్లీ ఏవైతే డస్టీ మెడ్ సారీ డస్టీ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో ఆ మెడిసిన్స్ని నీట్గా వాటర్లో డిజాల్వ్ కావాలంట అంటే కరిగిపోవాలా అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట యూ మస్ట్ లెర్న్ టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ రైట్ అండ్ రాంగ్ మీకు తెలుసుకోవాలి ఏది కరెక్టు ఏది తప్పు అనేది వాటి యొక్క తేడా డిస్టింగ్విష్
ఎప్పుడైతే బిట్వీన్ వస్తుందో ఖచ్చితంగా ఫాలోడ్ బై అండ్ అన్నమాట బిట్వీన్ రైట్ అండ్ రాంగ్ అనమాట చూడండి బిట్వీన్ ఫాలోడ్ బై అండ్ రూల్స్ కూడా టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డోంట్ బై దెర్ ఈజ్ ఎ అక్యూట్ షార్టేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద అర్బన్ ఏరియా సో ఇక్కడ మనము షార్టేజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉందంట అర్బన్ ఏరియాలో అంటే సిటీ ఏరియాలో అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే టు స్టడీ ద సేమ్ చాప్టర్ త్రీ అవర్స్ ఈజ్ ఏ మోనోటానస్ టు డూ ఒకే చాప్టర్ని మూడు గంటలు చదవాలంటే ఇట్స్ టైప్ మోనోటోనస్ అనమాట అంటే అది ఒక యూనిక్ ప్రొసీజర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నో ఫ్యూవర్ దాన్ ట్వంటీ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ చూడండి ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా క్యాండిడేట్స్ ఇక్కడ క్వాంటిటీకి లిటిల్ అనేది క్వాంటిటీకి వాడతారు నంబరింగ్కి ఏదైతే ఉందో ఫ్యూవర్ అనేది వాడతారు అందుకే ఇక్కడ నో ఫ్యూవర్ దాన్ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది నో లిటిల్ దాన్ అని చెప్పకూడదు అనమాట లిటిల్ ఈజ్ ఫర్ క్వాంటిటీ అనమాట లిటిల్ షుగర్ అంటారు కానీ లిటిల్ క్యాండిడేట్స్ అని చెప్పరు టు స్టీల్ మనీ ఆఫ్ ద బ్లైండ్ ఈజ్ ఏ హీనస్ క్రైమ్ గుడ్డి వాళ్ళు మామూలు అడుపుతుంటే అంటారు అనమాట వాళ్ళ దగ్గర దొంగతనం చేయడం అనేది హీనస్ అంటే చాలా భయంకరమైన క్రైమ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట హీస్ కంజంచర్ దట్ ఈజ్ వుడ్ బి రెయిన్ ప్రూవ్ టు బి కరెక్ట్ ఇక్కడ కంజంచర్ అనేది మీనింగ్ ఏంటి మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి దే టుక్ సోలం ఓత్ నాట్ టు కమిట్ క్రైమ్ క్రైమ్ చేయమని చెప్పి సోలంని అంటే తనంతా తాను ఒప్పుకోవడం అనమాట ఈ విధంగా ఆ ఓత్ తీసుకోవడం అనమాట ప్రతిజ్ఞ చేయడం ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ టోల్డ్ టు లుక్ అప్ దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ ద డిక్షనరీ సో లుక్ ఇన్ టు అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ వస్తుంది అనమాట లుకప్ అంటే ఏమవుతుందంటే రెఫర్ చేయడం అనమాట ఫాస్ట్గా డిక్షనరీలో లుకప్ అంటే సెర్చ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు రాబర్ట్ అష్యూర్డ్ ఆల్ ఆఫ్ హిస్ సపోర్ట్ అనమాట రాబర్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అష్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట అంటే నేను చేస్తాను నేను ఉన్నాను అని చెప్పి సో ఆల్ ఆఫ్ హిస్ సపోర్ట్ కమ్యూనిజం అండ్ సోషలిజం హ్యావ్ ఆల్వేజ్ ప్రీచ్డ్ సెర్మన్స్ ఆఫ్ ఎకనమిక్ ఈక్వాలిటీ సో ఈ ఎకనమిక్ ఈక్వాలిటీకి కమ్యూనిజం కానీ మరియు సోషలిజం కానీ రెండింటికి పరస్పర ఆ కోఆపరేషన్ అనమాట ప్రీచ్డ్ సెర్మన్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట దే ఆర్ ద బేసిక్స్ అనమాట ద పైలట్ వాజ్ నాట్ ఫీలింగ్ సో వెల్ బిఫోర్ హీ టుక్ అప్ ఇన్ హిజ్ హెలికాప్టర్ ఆ పైలట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను టుకప్ అంటే తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం అనమాట టుకప్ హిజ్ ఇన్ హిజ్ హెలికాప్టర్ సో బిఫోర్ హీ టుకప్ అంటే ఇప్పుడు టేకింగ్ అప్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు టేక్ ఓవర్ చేయడం అనమాట ఆ హెలికాప్టర్ని ఈ విధంగా ఫ్లై చేయడానికి ఈజ్ నాట్ సుపీరియర్ టు వెల్త్ ఓకే సో ఓవరాల్ ఏంట్రా అంటే సుపీరియర్ తర్వాత ఇన్ఫీరియర్ తర్వాత టూ అనేది కప్ కంపల్సరీ ఇన్ఫీరియర్ టు సుపీరియర్ టు అనేది వాడాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ నో ఫ్యాక్చువల్ ఎవిడెన్స్ టు సపోర్ట్ యువర్ అజర్షన్ అనమాట నువ్వు ఏదైతే అనుకుంటున్నావో ఫ్యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్గా ఏం సపోర్ట్ లేదు ఎవిడెన్స్ ఏం లేదు అని చెప్పి చెప్తుంది ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ యాజిటేటర్స్ ఇన్సైటెడ్ ద మాప్ టు బ్రేక్ డౌన్ ద వైస్ ఛాన్సలర్స్ డోర్ అనమాట చాలామంది ఎవరైతే అగేనెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా ఇన్సైటెడ్ అనమాట ఎవరైతే అజిటేటర్స్ ఉన్నారో మిగతా వాళ్ళందరినీ మాబ్ నేమ్ చేసినారు ఇన్సైట్ చేసినారు అనమాట అంటే రెచ్చగొట్టారనమాట ఇన్సైటెడ్ అంటే రెచ్చగొట్టడం టు బ్రేక్ డౌన్ ద వైస్ ఛాన్సలర్స్ డోర్ సో దాని తర్వాత ఏం చేశారంటే వైస్ ఛాన్సలర్ డోర్ని బ్రేక్ డౌన్ చేశారంట అది చెప్తుంది అనమాట సో ఆ విధంగా మ్యాక్సిమం అనేది మీరు గుర్తుంచుకోండి ఫర్దర్ మనం చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ద ప్లాన్ ఈజ్ వర్త్ కన్సిడరింగ్ థింక్ ఇట్ ఓవర్ కేర్ఫుల్లీ ఏదైతే ప్లాన్ ఉందో ఇట్ వర్త్ కన్సిడరింగ్ అంట దాని మీద ఒకసారి కన్ను ఒకసారి చూడు అంటున్నారు అనమాట థింక్ ఇట్ ఓవర్ అని చెప్పి చెప్తారనమాట ద కోల్డ్ బ్రెత్ ఆఫ్ ఆటమ్ హ్యాడ్స్ ట్రైకెన్ ద అవీ లీవ్స్ ఫ్రమ్ ద వైన్ అండ్ ద బ్రాంచెస్ రీమెయిండ్ ఆల్మోస్ట్ బేర్ అనమాట సో ఓవరాల్ ఏంట్రా అంటే హ్యాడ్ స్ట్రైకెన్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే ఈ కోల్డ్ బ్రెత్ వచ్చిందో అంటే ఆ గాలి వచ్చిందో ద ఎవీ లీవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో రీమెయిండ్ ఆల్మోస్ట్ బేర్ అట్లనే ఉండిపోయాయన్నమాట నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ద ఎకనమిక్ షట్ డౌన్ షో డౌన్ హ్యాస్ అఫెక్టెడ్ ఆర్ సేల్స్ ట్రెమెండస్లీ ఏదైతే ఎకనమిక్ షో డౌన్ ఉందో అది బాగా ఎఫెక్ట్ అయిందంట ఆర్ సేల్స్ ట్రెమెండస్లీ అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాడు షీ ఫెయిల్ టు లైన్ అప్ టు హర్ నేమ్ తను ఫెయిల్ అయిపోయిందంట తన పేరు నిలబెట్టుకోవడానికి All orders must 
కన్ఫర్మ్ టు ద రూల్స్ ఏవైతే ఆర్డర్స్ ఉన్నాయో వాటి ఖచ్చితంగా రూల్స్ని ఫాలో కావాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట హిజ్ వర్డ్స్ వర్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ ద అకేషన్ తన యొక్క వర్డ్స్ అనేది రిలవెంట్గా ఉన్నాయి ఫర్ దిస్ అకేషన్ అని చెప్పి అంటే పద్ధతిగా ఉన్నాయి అని చెప్పి మిస్ రామ్ వాజ్ ప్రిపేర్ టు ఎక్స్క్యూజ్ ద సైంటిస్ట్స్ స్ట్రేంజ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ఇర్రైటబుల్ టెంపర్ అనమాట ఎవరైతే రామ్ వైఫ్ ఉందో సో తను సైంటిస్ట్ స్ట్రేంజ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ఇర్రైటబుల్ టెంపర్ అనేది కవర్ చేసింది అనమాట ద స్పీడింగ్ కార్ నాక్ డౌన్ ఎ మ్యాన్ దిస్ మార్నింగ్ ఏదైతే స్పీడింగ్ కార్ ఉందో అది నాక్ డౌన్ ఎ మ్యాన్ అంటే గుద్దింది అనమాట పోయి యాక్సిడెంట్ చేసింది అనమాట ద షిప్ ఈజ్ డెస్టైన్ టు జెనీవా అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది డెస్టినేషన్ ఎక్కడి వరకు డెస్టైన్ టు గోవా జెనీవా ఆ షిప్ అక్కడికి వెళ్తుందంట స్టీవ్ హ్యాడ్ ఆల్వేజ్ హోప్డ్ దాట్ హిస్ ఫాదర్ వుడ్ బికెట్ ద ప్రాపర్టీ టు హిమ్ సో స్టీవ్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను ఏమి హోప్ చేశాడంట హిస్ ఫాదర్ వుడ్ బికెత్ ద ప్రాపర్టీ టు హెమ్ అంటే బికెత్ అంటే హ్యాండ్ ఓవర్ తగ్గట్టుగా అనమాట ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు కామెంట్ మీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పికెత్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అపోజిట్ ఆఫ్ పికెత్ నెక్స్ట్ నన్ ఆఫ్ ద గెస్ట్స్ ఏట్ మచ్ అట్ ద పార్టీ బికాస్ ద ఫుడ్ లుక్డ్ అన్ అపిటైజింగ్ అది చూసేకి ఎలా ఉందంటే జీర్ణించుకోలేము అనే ఒక ఐడియా ఉండిపోయింది ఏంటంటే తల్లో సో వాళ్ళందరూ ఏంటంటే సో అంతగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు అనమాట తినడానికి పార్టీలో ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ప్రొహిబిటెడ్ టూరిజం ఇన్ ద కోర్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్రొహిబిట్ చేసిందంట టూరిజంని ఆ కోర్ ఏరియా ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఫారెస్ట్ లోపల ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఉంటుంది అనమాట ఆ ఏరియా ఏం చేస్తారంటే అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ చేస్తారనమాట కొన్ని రెడ్ చందనం మొక్కలు ఉంటాయన్నమాట అలాంటి ఏరియాకి పంపీరు మై ఫింగర్ ఈజ్ స్టిల్ బ్రూయిస్డ్ వేర్ ఐ కెన్ వేర్ ఐ కాట్ ఇఫ్ ఇన్ ద డోర్ ఎస్టర్డే సో బ్రూయిస్డ్ అంటే ఏం లేదు దెబ్బ తగిలి ఈ విధంగా ఉండడం అనమాట రెడ్గా ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని ఎప్పుడైతే ఆయన డోర్లు వేలు పెట్టాడో ఇంకా అతనికి అట్లనే ఉందంట రెడ్గా ద పీజెంట్ రెబెలియన్ వాస్ పుట్ డౌన్ విత్ హై అండ్ బై ద ఎంప్రర్ సో ఈ పీజెంట్ ఎంప్రర్ వాస్ పుట్ డౌన్ అంటే తన్ని కిన్ అణచేయడం అనమాట ఎవరైతే అప్పర్ హ్యాండ్ ఎంప్రర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ చిన్న చిన్న పిల్ల రాజుల్ని పుట్ డౌన్ అంటే జయించడం అనమాట వాళ్ళపైన ద ఎగ్జామినేషన్ కాల్స్ ఫర్ హార్డ్ లేబర్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ నెసెసరీలీ సో ఇక్కడ చూసారా హార్డ్ లేబర్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరమవుతుంది సక్సెస్ కావాలనుకుంటే సో ఎగ్జామినేషన్ కాల్స్ ఫర్ అంటే డిమాండ్స్ అనమాట ఖచ్చితంగా అవసరము అని చెప్పి ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అన్ యాక్సిడెంట్ ద ట్రాఫిక్ ఆన్ ద జీటీ రోడ్ వాజ్ డిస్రప్టెడ్ సో ఈ యాక్సిడెంట్ తర్వాత ఒక్కసారిగా జీటీ రోడ్లో ట్రాఫిక్ అనేది డిస్రప్టెడ్ అనమాట అంటే డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయింది అనమాట ఇట్ టుక్ హిమ్ ఎ లాంగ్ టైమ్ టు కన్సిడర్డ్ వే అప్లికేషన్ చాలా టైం తీసుకున్నందంట టు కన్సిడర్ వే అప్లికేషన్ అనమాట సో ఈ విధంగా కన్సిడర్ చేయడానికి ద యూనియన్ బడ్జెట్ ఈజ్ లైక్లీ టు బి ప్రజెంటెడ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఫరవరి టూ డేస్ అహెడ్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షనల్ ఏదైతే ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇరవై ఆరు ప్రజెంట్ చేయాలంట కానీ రెండు రోజులు దాన్ని ఈ విధంగా అహెడ్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షనల్ అనుకున్న దానికన్నా రెండు రోజులు అనమాట అంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ ఈ విధంగా బడ్జెట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తారనమాట ఆల్దో దెర్ ఈస్ స్పొరాడిక్ గన్ ఫైర్ దెర్ ఈజ్ నో స్టిఫ్ రెసిస్టెన్స్ టు ద రెవల్యూషనరీ ఆర్మీ సో స్పొరాడిక్ గన్ ఫైర్ స్టిఫ్ రెసిస్టెన్స్ టు రెవల్యూషన్ ఎంత గన్ ఫైరింగ్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉన్నా కూడా దెర్ ఈజ్ నో స్టిఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది లేదంట స్పొరాడిక్ అంటే ఏం లేదు అకేషనల్లీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట దిస్ ఇస్ ద కామన్ ప్రాక్టీస్ ఫాలోడ్ బై ద ఎంప్లాయీస్ ఇన్ మెనీ కంపెనీస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే కామన్ ఒక పద్ధతి అనమాట ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీస్ ఈ కంపెనీలో ప్రాక్టీస్ అంటే ఏం లేదు ఒక పద్ధతి అనిమల్స్ కమ్ హియర్ టు స్లేక్ దేర్ థస్ట్ అంటే దప్పిక తీర్చుకోవడానికి అనమాట వస్తాయంట అక్కడికి అనిమల్స్ సెన్స్ జగన్ వాజ్ నాట్ కల్పబుల్ ద కోర్ట్ అక్వైటెడ్ హిమ్ సో ఇక్కడ నాకు మీను కంపల్సరీ మీరు కల్పబుల్ అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి దెన్ ఓన్లీ మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ డివోషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే టు శాల్వేజ్ ఫ్రమ్ రీబర్త్ అనమాట సో ఓవరాల్ ఏంటంటే ఒక డివోషన్ ఒక పద్ధతి ఈజ్ ద ఓన్లీ వే టు శాల్వేజ్ ఫ్రమ్ రీబర్త్ అంటే మీ యొక్క పాపాలన్నీ 
ఇక్కడే ఫినిష్ చేసి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట సో అది సాల్వేషన్కి ఒక రీబర్త్కి ఖచ్చితంగా అవసరం అంటారు అనమాట ద చైల్డ్ వాజ్ అనేబుల్ టు గివ్ రాషనల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్ అనమాట సో ఎవరైతే చైల్ చైల్డ్ ఉన్నాడో హీ వాజ్ అనేబుల్ టు గివ్ రాషనల్ డిస్క్రిప్షన్ అనమాట ఈ ఈజ్ సో డల్ దాట్ ఐ థింక్ హీ ఈజ్ డివాయిడ్ ఆఫ్ మెరిట్ అనమాట చాలా వీక్గా ఉన్నాడు హీ ఈజ్ డివాయిడ్ ఆఫ్ మెరిట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హిజ్ ఫాదర్ ఈజ్ అన్ అవిడ్ రీడర్ ఆఫ్ బుక్స్ అనమాట ఎవరైతే తన తండ్రి ఉన్నాడో హీ ఈజ్ రిలేటెడ్ రిలేటెడ్ టు వర్డ్ అవిడ్ రీడర్ అంట అవిడ్ అంటే ఏంటి లైక్ చేస్తున్నాడా హెట్ హెట్ చేస్తున్నాడా మీరు నాకు ఈ కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఆ మీనింగ్ తెలిస్తేనే చేయగలుగుతారు అనమాట టీనేజ్ టర్మాయిల్ కె నాట్ బి నెగ్లెక్టెడ్ టీనేజ్లో ఏదైతే మనం చెడ్డదారిపోతూ ఉంటామో దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అంట గబ్రు అమాజ్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వెల్త్ బై డిస్హానెస్ట్ వేస్ గబ్రు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన అమాజ్డ్ అంటే కూడబెట్టడం అనమాట దొంగ దొంగ బ్లాక్ మనీని డిస్హానెస్ట్ వేస్ అంటే లంచం తీసుకోవడం వల్ల హర్ హెల్త్ ఎవాల్వ్డ్ వెన్ షీ టుక్ మెడిసిన్ తన హెల్త్ అనేది ఎవాల్వ్ అయిందంట తను ఇప్పుడైతే మెడిసిన్ అనేది తీసుకుందో నెక్స్ట్ మనము టెయింటెడ్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ బి ఎలక్టెడ్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ ఎవరైతే కన్నింగ్ మెంటాలిటీ ఉన్నారో వాళ్ళని ఎలక్షన్స్లోకి తీసుకోకూడదు అంట హ్యావింగ్ ప్రొఫౌండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ పైవటల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఖచ్చితంగా ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏదైనా ఒక టాపిక్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పైవటల్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ప్రామినెంట్ అంటారు అనమాట టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ సో ఖచ్చితంగా నీకు నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి అంతేగాని ఏదంటే అది చెప్పకూడదు అనమాట ద వాటర్ ఇన్ ద లేక్ వాజ్ సో సల్ట్రీ దాట్ వి కుడ్ నాట్ టేక్ బాత్ సో వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ ద లేక్ వాజ్ సో సల్ట్రీ అంటే చాలా ఒక సాల్టీగా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు దానివల్ల మనము బాత్ అనేది తీసుకోలేమన్నమాట కొన్ని మలినమై ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మై బ్రదర్ ఈజ్ అడెప్ట్ ఎనఫ్ టు ఫ్రీ హిస్ హ్యాండ్ ఇన్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ అడెప్ట్ అంటే ఎక్స్పర్ట్ అనమాట ఏ దాన్ని పట్టుకున్నా అతను బాగా చేస్తాడంట దాని గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట హ్యావింగ్ ప్రొఫౌండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ పైవటల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ మంచిగా నాలెడ్జ్ అంటే అడక్వేట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలంట ఏదన్నా ఒక టాపిక్ అర్థం చేసుకోవాలంటే బై మార్నింగ్ ద ఫ్యూరీ ఆఫ్ ద ఫ్లడ్స్ అబేటెడ్ మార్నింగ్ వరకు ద ఫ్యూరీ ఆఫ్ ఫ్లడ్స్ ఏవైతాయంటే తగ్గిపోతాయంట ఇప్పుడంతా రచ్చిపోతుంది కదా కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత అన్నీ తగ్గిపోతాయి అంటున్నాడు జ్యోతి రిఫ్యూజ్ టు బీ డిస్పిరిటెడ్ బై హర్ లాంగ్ ఇల్నెస్ తనకి చూసినట్లయితే జ్యోతి ఎవరైతే ఉందో రిఫ్యూజ్ టు బీ డిస్పిరిటెడ్ బై హర్ లాంగ్ ఇల్నెస్ సో ఓవరాల్ తన యొక్క ఇంతూజియాజం తగ్గిపోయిందంట ద నాయిస్ ఆఫ్ ద డ్రమ్ బీట్స్ పర్సిస్టెడ్ అండ్ ఫ్రైట్ అండ్ ద టైగర్ ఏదైతే డ్రమ్ నాయిస్ ఉందో బీట్స్ పర్సిస్టెడ్ అండ్ ఫ్రైట్ అండ్ అనమాట సో ఆ బీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఈ టైగర్ అనేది చాలా డిస్టర్బ్ అయింది అనమాట హెల్త్ ఈజ్ టూ ఇంపార్టెంట్ టు బీ నెగ్లెక్టెడ్ హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పి టు బీ నెగ్లెక్టెడ్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇలా చేయకండి అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇలాంటి పాజిటివ్గానే కనపడతాయి సెంటెన్సెస్ కానీ నెగిటివ్గా ఉంటాయి అనమాట he was exempted from paying the toll tax i was sorry in as a serviceman as a uh, defense personnel naaki toll tax anedi untad anamata so aa vidhanga i was exempted from paying the toll tax ani cheppi nannu teesesaru anamata toll tax ni katana avasaram ledhu ani cheppi cheptunnaru anamata many important projects have reached the final stage of implementation evaithe important projects unnayo avi ఫైనల్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినా అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం అంటే అది మొదలు పెట్టడానికి ఏవైతే ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఫైనల్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట ప్రాజెక్ట్ తర్వాతనే కదా దాన్ని ఇంకా అమూల్యకి తీసుకొచ్చేది ఏదైతే ఉందో హౌ డిడ్ యూ కమ్ విత్ దస్ రేర్ బుక్ ఏ విధంగా నువ్వు యూ విల్ కమ్ విత్ దిస్ రేర్ బుక్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే నాలెడ్జ్ బూస్టర్ బుక్ ఉంది కదా హౌ డిడ్ ఐ కమ్ అప్ ఐ హ్యాడ్ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ ఇట్ సో ఐ గో ఇన్ టు ద మార్కెట్ ద టూ బాయ్స్ వైడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళిద్దరూ దే ఆర్ ఇన్ ఏ స్ట్రగ్లింగ్ ఫేజ్ అనమాట ది వైడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ హరీష్ సూన్ గెయిన్డ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ హరీష్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను సూన్ గెయిన్డ్ ప్రొఫిషియన్సీ అనమాట
అబ్యాండన్డ్ అంటే వదిలేయడం అనమాట ఎవరైతే వాళ్ళ కామ్రేడ్స్ను ఉన్నారో ఆ కామ్రేడ్స్ అందరినీ ఓల్స్ మధ్యలో అంటే నక్కల మధ్యలో వదిలేశారనమాట వాట్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ ఐ ఫౌండ్ ద వెరీ థింగ్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ బిసైడ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ ఐ ఫౌండ్ ద వెరీ థింగ్ ఐ వాజ్ బిసై సో ఓవరాల్ అండ్ బిసైడ్స్ అనేది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఐ వాజ్ లుకింగ్ అంటే బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ అడిషన్ టు అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వాట్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ అనేది ఎక్స్ ఎక్స్క్లమేటరీగా చెప్తే ఐ ఫౌండ్ ద వెరీ థింగ్ ఐ వాజ్ బిసైడ్స్ లుకింగ్ అంటే చూస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇంకొకటి కూడా చేస్తున్నాడు అనమాట అంటే అతనికి హీ ఫీల్స్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట బై ఎ సింగిల్ మీన్ యాక్ట్ హీ వైబ్డ్ అవుట్ ఆల్ హీస్ గుడ్ డీడ్స్ ఒక్క యాక్ట్ తోటి తను చేసిన మొత్తం మంచి పని అన్ని వైప్ అవుట్ అయిపోయిందంట అది చెప్తున్నాడు ద యంగ్ ఉమెన్ బ్రోక్ డౌన్ ఆన్ హీట్ హియరింగ్ ద న్యూస్ ఆఫ్ హర్ హస్బెండ్స్ డెత్ ఎవరైతే యంగ్ ఉమెన్ ఉందో షీ బ్రోక్ డౌన్ అనమాట తన హస్బెండ్ ఎప్పుడైతే చనిపోయినాడని తెలుస్తానట్లనే బ్రోక్ డౌన్ అంటే కన్నీరు మున్నీరు అయిపోవడం అనమాట లెజిస్లేషన్ వాజ్ పాజ్ టు పనిష్ బ్రోకర్స్ హూ డిఫాల్కేట్ దేర్ క్లయింట్స్ ఫండ్స్ సో ఈ లెజిస్లేషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు కొన్ని పాస్ చేశారనమాట ఈ బ్రోకర్స్ని ఎవరైతే హూ డిఫాల్కేట్ దేర్ క్లయింట్స్ ఫండ్ డిఫాల్కేట్ అంటే మోసం చేయడం అనమాట ఆ బ్రోకర్స్ అనేది ఈ విధంగా it is due to this lethargy that the plan fell through lethargy ante laziness ani cheppi cheppochu so aa lethargy valla plan anedi fell through ante fail ayipindanta leaves to drop in autumn ee aakle evaithe unnayo to drop ante padipovadam anamata autumn lo sushmita has a deep hatred for dung cards ante evaraithe mandu daagutaru aa sushmita ani ame deep hatred ante ekkuga అసహించుకుండేది అనమాట వీ కెన్ స్కేర్స్లీ సీ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద డిమ్ లైట్ మనం ఏంటంటే వీ కెన్ స్కేర్స్లీ అంటే అకేషనల్లీ తక్కువగా అనమాట సీ ఎనీథింగ్స్ ఇన్ డిమ్ లైట్ డిమ్ లైట్ ఉన్నప్పుడు మనం సరిగ్గా చూడలేమన్నమాట ఫ్యూ కంట్రీస్ కెన్ రైవల్ ఇండియన్ ఇన్ వెరైటీ కలర్ అండ్ ద రిచ్నెస్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ ఫార్మ్స్ కొన్ని కంట్రీస్ మాత్రమే రైవల్ అంటే పోటీ ఉన్నాయి మిగతా కంట్రీస్ అంత రిచ్నెస్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ ఫామ్ అయితే లేదంట ద స్టావింగ్ మ్యాన్ వాజ్ బేర్లీ ఏబుల్ టు వాక్ ఇక్కడ స్టావింగ్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను వాజ్ బేర్లీ అంటే తను నడవలేకపోతున్నాడు అనమాట ఏబుల్ టు వాక్ ద మేనేజ్మెంట్ గేవ్ అస్ పర్మిషన్ టు గో హెడ్ అంటే పోండి ఇంకా మీరు చేయండి అని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ చెప్పింది అనమాట ఏదైతే న్యూ కరికులం వచ్చిందో దాన్ని మీరు ఇంకా ప్రొసీడ్ కావచ్చు యూ కెన్ క్యారీ ఆన్ అనమాట మౌంట్ ఎవరెస్ట్ హ్యాస్ అర్న్ ద డూబియస్ డిస్టింగ్షన్ of being the world's highest garbage dump ippudu manandarki telisinde mount everest lo kuda dubious distinction ante chaala oka badha karam ayind anamata aa vidhanga oka place cheppochu ippudu kuda akkada manam ekkuga garbage anedi dump chestunnaru anta do your best and well back we will and back you up nu best ji we will back you up anjeppi చెప్తున్నాడు అనమాట కల్చరల్ సెన్సిటివిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ సో ఇక్కడ ఏదైతే సెన్సిటివ్ కల్చరల్ సెన్సిటివిటీ ఉందో చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్కి అని చెప్పి ఇన్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట హీ టాక్డ్ ఆన్ అండ్ ఆన్ యాడ్ ఇన్ఫైన్ ఐటమ్ సో ఓవరాల్ ఏంట్రా అంటే యాడ్ ఇన్ఫైన్ ఐటమ్ అంటే ఏం లేదు సో మాట్లాడుతూనే ఉండడం అనమాట ద కింగ్ వాజ్ అసాసినేటెడ్ వైల్ హీ వాజ్ అడ్రెస్సింగ్ హిస్ సబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా అయితే మహాత్మా గాంధీని గోలీ గాడ్సే కాల్ చేశాడు అసాసినేటెడ్ అంటే కిల్లింగ్ అనమాట అదేవిధంగా ఆ కింగ్ని కూడా కిల్ చేశారంట అడ్రెస్సింగ్ హిస్ సబ్జెక్ట్ చెప్తూ ఉంటే ద అథారిటీస్ వుడ్ నాట్ యాక్సీ టు ద స్ట్రైకర్స్ డిమాండ్స్ ఇక్కడ ఏవైతే అథారిటీ ఉన్నాయో దే వుడ్ నాట్ యాక్సీడ్ టు ద స్ట్రైకర్స్ డిమాండ్ అంటే ఒప్పుకోలేదంట ద ఫ్లాష్ ఆఫ్ ద టార్చ్ రివీల్డ్ ఎక్కోబ్రా ఎప్పుడైతే టార్చ్ చేశారో ఏం రివీల్ చేసింది అక్కడ నాగుబాం ఉందంట రివీల్డ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనపడింది అని ఇట్ వాజ్ హిజ్ ఎక్స్ట్రావెగెన్స్ దట్ లెడ్ హిమ్ టు పెన్యూరీ ఎక్స్ట్రావెగెంట్ అంటే ఏంటి ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టడం స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్ అంటాడు అనమాట లావిష్గా ఖర్చు పెట్టడం దట్ లెడ్ హిమ్ టు పెన్యూరీ ఈ విధంగా వాడు వేషణాలు అయిపోవడం అనమాట ద స్టాచ్యూ వాజ్ సో గ్రెటెస్క్ that people started at it in horror so edaithe statue undo 
that is so grotesque anamata that people start stare at it in horror ante cha ante chuddaniki enta baaledu anamata dani batti vallu aa vidhanga itla chusar anamata he was caught red handed and could not refute the charges thanni ee vidhanga red handed ga pattukunnaru anta దాని తర్వాత ఏమైందని గుడ్ నాట్ రిఫ్యూడ్ ద చార్జెస్ అంటే ఖచ్చితంగా అతను పేయాల్సి వచ్చింది అనమాట డబ్బులు ఏదైతే ఎక్స్ట్రా మై కలీగ్స్ హ్యాస్ బీన్ ఎ కాన్సైన్షియస్ వర్కర్ ఆఫ్ ద టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ద లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ అనమాట కన్సైన్షియస్ అంటే డెడికేటెడ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ద ప్రిజనర్ జంప్డ్ హిజ్ బాల్ అండ్ హ్యాజ్ యాప్స్ కాండెడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ తో ఓవరాల్ ఏంట్రా అంటే ఎవరైతే ప్రిజనర్ ఉన్నాడో అతను జంప్ చేసి వెళ్ళిపోయాడంట అదేవిధంగా అతను యాప్స్ కాండ్ అయిపోయాడు అనమాట ఫర్ సమ్ టైమ్ కనపడట్లేదు ద రీక్యాప్ ద రీక్యూపరేటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ ఆర్గానిజం ఈజ్ మార్వలస్ ఈ రీక్యూపరేటివ్ మీనింగ్ ఏంటి మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు పెట్టండి సో ఈ రీక్యూపరేటివ్ పవర్ ఏదైతే ఉందో హ్యూమన్ ఆర్గానిజం చాలా మార్వలస్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట ఏ పర్సన్ హూ రిలైజ్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ ఎఫర్ట్ హ్యాస్ ద బెస్ట్ ఛాన్స్ టు విన్ రిలైజ్ అంటే ఆధారపడ్డం అనమాట తను ఎవరైతే కష్టపడుతున్నారో తన కష్టం మీదే పెట్టుకుంటేనే తను విన్ అవుతాడని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట ఆల్ డెసిషన్స్ సమ్ హౌ ఆర్ లైక్లీ టు బీ టేకెన్ బై కన్సెన్సస్ ఏవైతే డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారో దే ఆర్ లైక్లీ టు బీ టేకెన్ బై కన్సెన్సస్ అంటే కామన్ సెన్స్ పెట్టి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట గాంధీజీ విల్ గో డౌన్ ఇన్ హిస్టరీ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ మెన్ దాట్ ఎవర్ లివ్డ్ అనమాట గాంధీజీ ఎవరైతే ఉన్నారో the uh, he will go down in history as one of the greatest men ani cheppi cheptunnadu anamata dino chirakalam undipodam anamata all the applicants are to be ranked and the result will be announced next week evaraithe applicants unnaro vallandanni they are to be ranked results ani cheptaranta vallu ranking wise istharanta the speaker did not properly space out his speech but went on stressing one point only evaraithe speaker unnaro did not properly space out his speech anamata correct ga veledanta okay point minda stress chestu unnadu anamata as he proved inefficient the company expelled him eppudaithe atanu inefficient ani telisipoyindo company atanni expel chesesindanta talimesindi anamata the meeting is put off because the funds have not arrived idaithe meeting undu that మీటింగ్ ఈజ్ పుట్ ఆఫ్ అనమాట అంటే పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది ఏదైతే ఫండ్స్ హ్యావ్ నాట్ అరైవ్డ్ అనమాట అంటే ఫండ్స్ రాలేదంట క్యాన్సిల్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట షీ వాజ్ రిలీవ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్ దాట్ ద ట్యూమర్ వాజ్ నాట్ మ్యాలిగ్నెంట్ ఇట్ వాజ్ బినైన్ తనకి ఒక రిలీఫ్ రిలాక్స్ అయిపోయిందంట డాక్టర్ ఎప్పుడైతే చెప్పాడో ఈ ట్యూమర్ అనేది అంత ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అని సో ఇట్ ఈస్ కామన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట i compiled him on his sensational success in the examination so overall entante naaki or sensational success ane thanaku raavadam jarigindanta so i compiled him ani cheppi cheptunnadu anamata so it's not compiled it's complemented ani cheppukochu i think maybe grammatical error adi i complemented him anamata ante complement and shake and ivadam anamata adi some spelling mistake don't worry i have no ulterior motive in offering this advice nakemi ee uh, advice ivadaniki nakemi bad motive aithe ledho ani cheptunnadu anamata edo naaku naaku nachindi nenu cheppanu ani cheptunnadu conscientious politicians are always respected evaraithe common sense undi aa politicians untaro vallani respect cheyandi ani cheptunnadu anamata his persuasive tone was able to tackle the boy whom other teachers had found that is called abjurate ani cheppi cheppochu so than yok tone edaithe undo so was able to tackle the boy whom our teachers had found abjurate anamata further i always fall back on old friends in times of need so nen eppudu fall back on old friends in times of need avasaram aithe he is to fall back anamata so overall and i always fall back fall back on old friends in times of need na kosaram unnapudu nenu evaithe old friends unnaro vallani recollect cheskuni valloti help adugutanu anamata the campers pitched their tents 
అట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ అనమాట సో పిచ్ దరి టెంట్స్ అంటే ఏం లేదు ఆ క్యాంపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో క్యాంప్ చేసే వాళ్ళు టెంట్స్ని ఈ విధంగా పిచ్ చేశారంట అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారనమాట పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ కపుల్డ్ విత్ డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఫారెన్ రిజర్వ్స్ హ్యాస్ లెడ్ టు గ్రేట్ డైలీ హార్డ్షిప్ అనమాట ఈ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ కావడం వల్ల కపుల్డ్ విత్ ద డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఫారెన్ రిజర్వ్స్ హ్యాస్ లెడ్ టు గ్రేట్ డైలీ హార్డ్షిప్స్ సో ఈ విధంగా ఫారెన్ రిజర్వ్స్ అనేది డైలీ హార్డ్షిప్స్ పెరిగిపోయాడు అనమాట ఇట్ హాస్ బికమ్ డబుల్ అనమాట విత్ డిప్లీషన్ ఆఫ్ ఫారెన్ రిజర్వ్స్ హ్యాస్ లెడ్ టు గ్రేట్ డైలీ హార్డ్షిప్స్ సో ద క్యాండిడేట్స్ ఎక్స్పాన్షన్ వాజ్ రిమార్కబుల్ ఫర్ ఇట్స్ బ్రెవిటీ అండ్ క్లారిటీ ఈ క్యాండిడేట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ రిమార్కబుల్ అంట చాలా బాగుందంట ఆ బ్రెవిటీ అంటే స్పిక్ అండ్ స్పాన్ అనమాట అంతవరకే ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఉండలే బ్రెవిటీ అంటే షార్ట్నెస్ అండ్ క్లారిటీగా ఉందంట ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా అయితే మీకు మొత్తం కంటెంట్ అనేది షార్ట్గా ఇచ్చానో బ్రెవిటీ అనమాట అట్లా అన్లెస్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు క్లియర్ ఈవెన్ ద ప్రిలిమినరీస్ నువ్వు వర్క్ అన్లెస్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్లెస్ అండ్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా మనము పాజిటివ్ ఫామ్ అనేది వాడాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఖచ్చితంగా చదవాలి ఎగ్జామ్ పాస్ కావాలంటే అంటున్నాడు వీ వాంట్ అగేనెస్ట్ ద డేంజర్ మేము ఆ డేంజర్ గురించి మేము ఆల్రెడీ చెప్పాం తనకి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట అగేనెస్ట్ ద డేంజర్ అనమాట తనకి మేము ఆల్రెడీ మేము చెప్పాము ఇన్ హోమర్స్ వర్క్ యాక్చువలీస్ ఈజ్ ద ప్యారగోన్ ఆఫ్ బ్రేవరీ ఒడిసెస్ ఎగ్జాంప్లిఫైస్ ద షూ మ్యాన్ సో అచిలీస్ అనేది మనకు తెలుసు ఆయన అంటే చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ ట్రాయ్ మూవీ చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది సో అచిలీస్ ఈజ్ ద ప్యారగాన్ ఆఫ్ బ్రేవరీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అంటే అతను ఒక బ్రాండ్ అనమాట బ్రేవరీ అంటే అతను గెలుస్తాడు ట్రాయ్ మూవీ చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది సో వట్ ఇస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపిస్ షూ మ్యాన్ సో ఓవరాల్ అతను చాలా బ్రేవ్ మెన్ ద డాక్టర్ అడ్వైజ్ హిమ్ టు రెస్ట్ ఫర్ ఏ ఫ్యూ డేస్ ఏ ఫ్యూ డేస్ అనేది చూడండి క్వాంటిటీకి క్వాలిటీ క్వాంటిటీ మరియు నంబరింగ్కి సో ఇక్కడ ఏ ఫ్యూ డేస్ అనేది నంబరింగ్ కాబట్టి ఫ్యూ అనేది రావడం జరిగిందనమాట సో రెస్ట్ ఫర్ ఏ ఫ్యూ డేస్ ద మెటమార్ఫిసిస్ ఫ్రమ్ సారీ అండ్ అగ్రికల్చరల్ సొసైటీ టు టుడేస్ కాంప్లెక్స్ ఇండస్ట్రియల్ వరల్డ్ హ్యాస్ వాజ్ అకంపెనీడ్ బై వార్ సో ఓవరాల్ మెటమార్ఫిసిస్ ఫ్రమ్ ద అగ్రికల్చర్ సొసైటీ నుంచి ఈరోజు ఇండస్ట్రియల్ వరల్డ్ అనేది యుద్ధం వరకు వెళ్ళిపోయిందంట as he got older his belief in these principles did not waver tanu musulaye koddi itani namakalem avutunna ante belief in these principles did not waver vaalla yokka principles maatramu affect kaledanta ayane atlaithe unnado alage follow avutunnadu anta all civilized nations now believe in humane treatment of prisoners evaraithe బయట సివిలైజ్డ్ నేషన్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు బిలీవ్ ఇన్ హ్యూమన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అంటే ఇన్హ్యూమన్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట హ్యూమన్ అంటే ఆ జైల్లో ఉన్న వాళ్ళని ఎట్లంటే అట్లా ట్రీట్ చేస్తారని చెప్పి వాళ్ళు నమ్ముతారంట దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ డౌట్ ద వెరాసిటీ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ది సీన్ ఏ న్యూస్ పేపర్ నాకు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో వెరాసిటీ మీనింగ్ పెట్టండి ద చైర్మన్ బ్రష్డ్ అసైడ్ మై సజెషన్స్ బ్రష్డ్ అసైడ్ అంటే నేను చెప్పిన ఏవైతే సజెషన్స్ ఉంటాయో పక్కన పెట్టేశాడంట ఇంగ్లేదంట శివాజీ మహారాజా ఫాట్ అగేనెస్ట్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ శివాజీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫాట్ అగేనెస్ట్ అంటే పోరాడాడంట ఎవరైతే అడ్డం మాట్లాడారో షీ రీమెయిన్ ఎ స్పిన్స్టర్ ఆల్ హర్ లైఫ్ స్పిన్స్టర్ అంటే పెళ్ళి కాకుండా అలాగే ఉండిపోవడము ద సాంగ్ ఇన్ ద ప్లే కె నాట్ బి డిలీటెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ టు ద స్టోరీ ఏదైతే సాంగ్ దాంట్లో ఉందో ప్లేలో దాన్ని డిలీట్ చేయలేదంట ఎందుకంటే ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ సాంగ్ అంట అది ఆ స్టోరీకి అందుకే దాన్ని తీయలేదంట ప్రిజర్వింగ్ ద రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ వీ డూ నాట్ వాంట్ ద ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా ఫోన్ దే టు బి బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్ అనమాట ప్రిజర్వింగ్ అంటే మనము కాపాడుకోవాలన్నమాట పోచర్స్ వర్ అరెస్టెడ్ ఫర్ ఇల్లీగలీ హంటింగ్ బియర్స్ ఎలుగు బంటని హంట్ చేస్తుంటే ఆ పోచర్స్ అంటే ఆ విధంగా హంట్ చేసే వాళ్ళని పోచర్స్ అంటారు అనమాట అది ఎలుగు బంటే కాదు అది నువ్వు సముద్రం లేదన్నా దొరుకుతున్న వాడు ముత్యాలని కూడా దొంగతనం చేయడం వాళ్ళందరినీ పోచర్స్ అంటారు అనమాట ద రిపోర్టర్ హెజిటేటెడ్ ఫర్ ఎ వైల్ బిఫోర్ ఆస్కింగ్ హిజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఈ రిపోర్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను చాలా హెజిటేట్ అయ్యాడంట భయపడ్డాడంట ఫర్ ఎ వైల్ ద ఓన్లీ ఓన్లీ పీ
సో ఈ విధంగా భయపడతారనమాట వాళ్ళ పేర్లు పంపించడానికి వాళ్ళు పేర్లు పంపిరు అనానిమస్ లెటర్స్ అనేది పంపేయడం జరుగుతుంది అనమాట హీ ఫెల్ట్ అషేమ్డ్ ఆఫ్ మేకింగ్ సో మెనీ మిస్టేక్స్ తను చాలా అషేమ్డ్ ఆఫ్ మేకింగ్ సో మెనీ మిస్టేక్స్ అనమాట అంటే సిగ్గుపడ్డం అనమాట ద చీఫ్ గెస్ట్ గేవ్ అవే ద ప్రైజెస్ చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను గేవ్ అవే అంటే ఈ విధంగా ఇచ్చేయడం అనమాట వదిలేయడం అనమాట తను మొత్తం ప్రైజ్ మనం చూసినట్లయితే చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరైతే వస్తున్నారో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అనమాట గివ్ అప్ అంటే వదిలేయడము గివ్ అవే అంటే ఈ చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చిన అతను ప్రైజ్లు ఇస్తారనమాట అందరికీ ద ప్రామిస్ టు స్టాండ్ బై యూ ఇన్ ఆల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అంటే నేను ప్రామిస్ చేస్తాను స్టాండ్ బై అంటే పక్కన ఉండడానికి ప్రతి ఒక్క సర్కమ్స్టాన్సెస్కి అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ పుట్ అప్ నేను అనుకోవట్లేదు ఐ కెన్ పుట్ అప్ విత్ హిమ్ ఎనీ లాంగర్ సో తనతో నేను ఎనీ లాంగర్ ఉంటాను అని చెప్పి ద మ్యాగ్నిఫిసెన్స్ ఆఫ్ మెనీ టెంపుల్స్ ఇన్ సౌత్ అండ్ సెంట్రల్ ఇండియా సర్ పాసెస్ ఈవెన్ దాట్ ఆఫ్ ద తాజ్మహల్ సో మ్యాగ్నిఫిసెన్స్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ అనమాట ద సర్ సివి రామన్ వాజ్ అన్ ఎమినెంట్ సైంటిస్ట్ ఎమినెంట్ అంటే గ్రేట్ స్కాలర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ప్రిపేర్ టు టేక్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ అనేది ఇక్కడ దే ఆర్ నాట్ ప్రిపేర్ టు టేక్ అనమాట సో ఇక్కడ టు గివ్ ఎగ్జామినేషన్ అని రాయకూడదు టు టేక్ ఎగ్జామినేషన్ వాళ్ళ ఎగ్జామ్ తీసుకుంటారు అనమాట ఐ సఫర్ ఫ్రమ్ నో ఇల్యూజన్స్ అబౌట్ మై కేపబిలిటీస్ తను సఫర్ అవుతున్నాడు అనమాట ఫ్రమ్ నో ఇల్యూజన్స్ అబౌట్ మై కేపబిలిటీస్ టు ద డిస్మీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ బాడీ ద క్లాస్ ప్రెసిడెంట్ వాజ్ ఎగ్నానిమస్లీ బిరీటెడ్ బై ద ప్రిన్సిపల్ అట్ ద స్కూల్ అసెంబ్లీ సో ఓవరాల్ ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ ఇగ్నానిమస్లీ మీనింగ్ ఏంటి కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నాకు ద అన్ఫార్చునేట్ ఓల్డ్ మ్యాన్ వాజ్ నాక్డ్ అవుట్ బై ర్యాష్ డ్రైవర్ ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్ని హీ వాజ్ నాక్డ్ అవుట్ బై ఏ ర్యాష్ డ్రైవర్ అనమాట గుద్దేశాడు అంట వాడు ర్యాష్గా డ్రైవ్ చేస్తూ వన్ షుడ్ గెట్ ట్రైన్ టు ప్రిపేర్ వన్స్ ఓన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ వన్ షుడ్ ఫాలోడ్ బై వన్ షుడ్ బాడ్ వన్స్ అండ్ టూ అనేది చూడండి ట్రైన్ టూ అనేది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎ లార్జ్ హర్డ్ ఆఫ్ యాంగ్రీ బైజన్స్ ర్యాంపేజ్ త్రూ ద విలేజ్ హర్డ్ అంటే గుంపులు గుంపులుగా అనమాట ఈ బైజన్ అంటే ఎద్దులు అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ వచ్చి ఆ విలేజ్ని ర్యాంపేజ్ చేశాయి అనమాట అంటే పూర్తిగా డిస్ట్రాయ్ చేశాయి మ్యాంగోస్ డు నాట్ రైపెన్ ఆల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హెన్స్ దే ఆర్ నాట్ ప్లక్డ్ ఆన్ ద సేమ్ డే ఈ మామిడికాయలు ఒక్కసారిగా పెరకరు ఎందుకంటే అవి ఒక్కొక్కసారిగా అవి మాగుతాయన్నమాట అందుకనే ఒకేసారిగా పెరకరు ద ఈజ్ విత్ విచ్ షీ మేనేజ్ ద టాస్క్ ఈజ్ రిమార్కబుల్ తను ఏ విధంగా అయితే ఈజీగా ఏదన్నా ఒక టాస్క్ని మేనేజ్ చేస్తుందో అది రిమార్కబుల్ అంట చాలా ఆశ్చర్య తగ్గది ద డైరెక్టర్స్ ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ ద రేషనలీ బిహైండ్ ద డెసిషన్ టు సస్పెండ్ ద మేనేజర్ ఈ డైరెక్టర్స్ అర్థమే కాలేదంట ఏందిరా ఆయన సస్పెండ్ మేనేజర్ని సస్పెండ్ చేశారు కదా ఎట్లా ఎందుకు అనే అర్థం కాలేదంట అండర్స్టాండ్ ద ర్యాషనల్ బిహైండ్ అంటే మెయిన్ మొట్టం అనమాట నో బడీ గెట్స్ అలాంగ్ విత్ ఏ ప్రెటెన్షియస్ స్మగ్ సో నో ఎవరు కూడా గెట్స్ అలాంగ్ అంటే కోఆపరేట్ విత్ ప్రెటెన్షియస్ స్మగ్ అనమాట ఎవ్రీ ఈవినింగ్ ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ వోల్డ్స్ చూడండి హర్డ్ అనేది బైసన్ కన్నాడు ప్యాక్ ఆఫ్ వోల్డ్స్ డిజైన్స్ ఇన్ టు వ్యాలీ టు హంట్ అనమాట సో వ్యాలీ లెక్క వస్తాయన్నమాట నెక్స్ట్ అట్ దిస్ క్రిటికల్ జంక్చర్ వాట్ ద కంపెనీ నీడ్స్ ఈజ్ ఏ క్రెడిబుల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అంటే నమ్మకత క్రెడిబుల్ అంటే నమ్మకమైన అని హార్డ్లీ ఫాలోడ్ బై దెన్ కాదు స్కేర్స్లీ ఫాలోడ్ బై హార్డ్లీ స్కేర్స్లీ ఫాలోడ్ బై వెన్ అయితే నో సూనర్ ఫాలోడ్ బై దెన్ అనమాట సో ఇక్కడ హార్డ్లీ ఫాలోడ్ బై వెన్ అని ఖచ్చితంగా రాయాల్సి ఉంటుంది ఇన్ ద హౌజింగ్ సొసైటీ వేర్ ఐ లివ్ దేర్ ఈజ్ ఎ నైస్ హౌస్ టు లెట్ అంటే ఈ విధంగా ఆ సొసైటీలో ఏదైతుందో టు లెట్ అంటే అద్దెకి ఇవ్వడం అనమాట ఇట్ బికేమ్ ఇంపరేటివ్ అట్ దిస్ జంక్చర్ టు స్టార్ట్ ఏ డైలాగ్ బిట్వీన్ ద టూ వారింగ్ ఫ్యాక్షన్స్ సో ఇదేమైందంటే డైలాగ్ అంటే కాన్వర్జేషన్ అనమాట గవర్నమెంట్ అలకేటెడ్ టెన్ క్రోర్స్ ఫర్ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ మానుమెంట్ అంటే రినోవేట్ చేయడానికి దాన్ని మళ్ళీ బాగు చేయడానికి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రివీల్డ్ ఏ కాన్స్పీషియస్ ల్యాక్ ఆఫ్ డెఫిషియ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్లైన్స్ అనమాట సో ఇన్వెస్టిగేషన్
తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పింది అన్నమాట ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇండియాలో హిందీ ఈజ్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ క్రస్ట్ ద ఆర్డర్స్ పాస్డ్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఏదైతే ఇచ్చిందో హైకోర్టు క్రష్ చేసిందంట యాజ్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్ వాజ్ మారిజినల్ ద డాక్టర్ డిడ్ నాట్ డిశ్చార్జ్ హిమ్ అంటున్నాడు ఫర్ ఏ మూమెంట్ ఐ వాజ్ టోటలీ బ్లైండ్ బ్లైండెడ్ బై ద కెమెరాస్ బ్రైట్ ఫ్లాష్ సో టోటలీ బ్లైండ్ అయిపోయినాను ఆ కెమెరా బ్లైట్ ఫ్లాష్ చూసి అంటున్నాడు అనమాట ద వెహికల్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద యాక్సిడెంట్ వర్ అబ్స్ట్రక్టింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ట్రాఫిక్ అలా నేను చెప్పాను ఏవైతే యాక్సిడెంట్లో పాల్గొన్న వెహికల్స్ అవి ట్రాఫిక్కి ఇబ్బంది పడుతున్నాయంట అబ్స్ట్రక్టింగ్ అంటే అడ్డం అనమాట ఫర్ ఏ మూమెంట్ ఐ వాజ్ టోటలీ బ్లైండెడ్ బై ద కెమెరాస్ బ్రైట్ ఫ్లాష్ సో ఒకసారిగా టోటలీ బ్లైండ్ అయిపోయిన కెమెరా ఫ్లాష్ ఉంటాయి ఇది ఆల్రెడీ రిపీట్ అయిపోయింది క్రిమినల్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఆన్ ప్యారోల్ ఫర్ ఏ ఫ్యూ డేస్ సో దాట్ హీ కుడ్ స్పెండ్ టైమ్ విత్ హిస్ ఏలింగ్ మదర్ వాళ్ళ నాకు బాగాలేదంట ఆ క్రిమినల్ ఎవరైతే ఉన్నారో తనకి ఒక ప్యారోల్ అంటే లీవ్ ఇవ్వడం అనమాట ద ఎంప్లాయీ హ్యాడ్ బికమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ టు బోత్ ద మేనేజర్స్ ప్రైజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిప్రిమాండ్ సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ హ్యాడ్ బికమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ అంట తేడాగా ఉంది టు బోత్ ద మేనేజర్స్ ప్రైజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిప్రిమాండ్ సో ఓవరాల్ ఏంటర్ అంటే తన్ని ఈ విధంగా పనిష్మెంట్ ఇచ్చాడు అనమాట ద అన్రూలీ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంటేరియన్స్ ఇన్సెన్స్డ్ స్పీకర్ అంటే సో అతని యొక్క బిహేవియర్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో పార్లమెంటేరియన్స్ సో దానివల్ల ఇన్సెన్స్ ద స్పీకర్స్ అనమాట సో అది వాళ్ళకి ఒక డౌట్ వచ్చింది అనమాట స్పీకర్కి టు బెటర్ ద పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ద మున్సిపాలిటీ లాంచ్డ్ ఏం లాంచ్ చేసింది ద స్కీమ్ అనమాట లేన్ ఫర్ ద బస్సెస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని త్రీ ఇండియన్ యాడ్ ఏజెన్సీస్ హ్యావ్ అవార్డ్స్ అట్ ద ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్లో మనం చూడవచ్చు అనమాట టు అండర్స్టాండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపరేటివ్ దాట్ వీ గ్యాస్ ద డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ అనమాట సో ఈ విధంగా డ్యూయల్ నేచర్ అని మనం చూడవచ్చు ద క్యాండిడేట్ వాజ్ లైక్లీ టు విన్ ద అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఇక్కడ బై ఏ స్వీపింగ్ మెజారిటీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ద ప్రొఫెసర్ డెలిబరేటెడ్ ఓవర్ జస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫర్ ఫుల్ టూ అవర్స్ సో డెలిబరేట్ అంటే రెండు గంటలు చెప్తూ ఉన్నాడు ఒకే పాయింట్ మీద ఐ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు కమ్ టు ద పార్టీ ఐ హ్యావ్ సర్టెన్ కమిట్మెంట్స్ అంటే నాకు కొన్ని కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి స్టేట్ లాస్ ప్రొహిబిట్ ద సేల్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్ ఇన్ సైడ్ ద స్టేడియం ప్రొహిబిట్ అంటే నిర్మూలించడం అమ్మకూడదు మీరు స్టేడియం లోపల ఆల్కహాల్ అని ద సెక్యూరిటీ ఫర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ బీన్ బీఫ్డ్ అప్ ఫాలోయింగ్ ద షూట్అవుట్ అనమాట సో ఈ విధంగా సెక్యూరిటీ ఫర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏదైతే ఉందో హ్యాస్ బీన్ బీఫ్డ్ అప్ అనమాట దిస్ ఈస్ ద టైమ్ దాట్ యూ నీడ్ టు మస్టర్ ఆల్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ సో యూ హ్యావ్ టు మస్టర్ అని చెప్పి మనము ఇప్పుడే ఇదే టైమే మనము మన స్ట్రెంగ్త్ని రెడీగా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఒక దగ్గర ద చైల్డ్ లుక్డ్ అప్ అట్ హర్ టీచర్ ఆబ్వియస్లీ అప్రైడ్ దాట్ షీ వుడ్ ఫర్దర్ చెస్టైజ్ హర్ సో తను చిల్డ్రన్ ఏదైతే ఉందో సో తన టీచర్స్ కల్లా అలా చూస్తుంది అనమాట భయపడుతూ షీ వుడ్ ఫర్దర్ మన మేడం చెస్టైజ్ హర్ అంటే ఓవరాల్ మేడం ఏమైనా అంటుందేమో అని ఇట్ వాజ్ అన్బిలీవబ్లీ హార్డ్ దాట్ సమ్మర్ అంటే ఇన్క్రెడిబుల్ అనమాట ఎంత హార్డ్గా ఉంటుందని ఎవరు అనుకోలేదంట ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ గ్రూయిలింగ్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ద అక్యూజ్డ్ రీమెయిన్ స్టోయిక్ అనమాట సో ఈ విధంగా గ్రూయిలింగ్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఈ విధంగా కఠినంగా అనమాట then he left for silicon valley to pursue his dream of launching a startup anamata so thana em chesadu silicon valley nunchi velipadu anta thana dream anedi startup launch cheyadaniki ee vidhanga chadavadaniki confess your crime and your sentence may be reduced confess ante oppukovadam anamata dani valla nee sentence anedi takku ayipothundi ani cheptunnam anamata we are late because my wife took 2 hours టు పుట్ ఆన్ హర్ మేకప్ అనమాట రెండు గంటలు తీసుకున్నాడంట పుట్ ఆన్ ద మెజెస్టిక్ హిమాలయాస్ ఆర్ రివర్డ్ ఫర్ ఫ్రమ్ దెన్ ఎమినేట్స్ ద లైఫ్ సస్టైనింగ్ రివర్ మదర్ గంగా సో ఇక్కడ ఎమినేట్ అనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సిద్ధార్థ నినౌన్స్డ్ ఈజ్ వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ అండ్ లెఫ్ట్ ఫర్ ద మౌంటైన్స్ అనౌన్స్డ్ అంటే వదిలేయడం అనమాట ద మినిస్టర్ అప్పీల్డ్ టు ద పబ్లిక్ నాట్ టు రిజార్ట్ టు వయలెన్స్ అనమాట despite the bank security staff keeping a vigil over the treasury
Keynesian economic theory differs markedly from the Marxian. So, economic theory anedhi, differs mark, markedly from Marxian. Marxian theory is the same. The management should have put up a notice indicating the dates of the event. So, aim indicate just the dates of the event. I polish my black leather shoes till they shine. Polish is the The primary objective of a socialist government is to mitigate the miseries of the poor. Mitigate and the unfortunate family could do nothing but mourn the death of the sole breadwinner. While in Cleverate, Sampadistunado, Walla Thundri, Chanipodamulla, Than Mourn and Badapadaranta. A month before he was scheduled to be hanged from the gallows, the president granted him clemency. Adi A month before he was scheduled. So, hanged from the gallows of the president granted him clemency. The researchers are investigating into the mode of life of diabetes patients as diabetes is a lifestyle ailment. While investigate just now, research the diabetes and the disease continues to go to the NJP. At the time, at the same time, at the same moment, and matter, our time alone, the bell struck and school was dismissed. School and the leave with the surrender. It doesn't look like you are all the adept at singing either. Adept and expert on the Niku singing law. Kuda ideal is an unpistunni and Jeptunad and Mata. Adepunte expertise and Mata. He had never been a robust constitution, and after little more than a week's illness, he died. So Athanyuka has never been of a robust situation and Mata. Thanu Varam Travata, Chanipadanta. Possessing even a single nuclear weapon acts as a deterrent. So, here, possessing a single nuclear weapon acts as a deterrent and a chala dangerous and matter. As global temperatures rise, an untreatable new strain of the flu might crop up at any moment and matter. Even in the global temperature, so if flu and a crop up at any moment and a peru Next, how can any rational person hope to know what thoughts? Transpire in so evil a mind and matter. So rational, rational person ni, uh, okay, evil mind and They played with the lambs of in the field and saw no human beings but the shepherd. So okay, every human beings ledu, but the shepherd and and People come out on the streets and burst firecrackers to celebrate the victory. Further, I don't have a big budget. I just need a place which provides bed and breakfast. And JP, JP, go to the study. The student body met the principal to have their O's heard. When I have problems, I don't know. I don't know. I don't know. He had such extensive collection of books. I don't know. I don't know. I don't know. I have not been paying taxes for the past five years, yet I do not have the right to vote as I am not a citizen. Further, Manam Jushnat Lathe, to declare invalid an official to annual agreement, decisions are the result. So, overall, and ante, to annual agreement, ante, yearly and mata. It was hard to picture him involved with anything illegal in JP Jephthun Naru. Next to Manam Jushnat Lathe, the driver gave Advice Badlu evidence at the court during the murder trial and matter. Driver ever the Naro, Tanoka evidence and edi put up Jesad and evidence and DNT Oka Adharam and Mata. You can always count on me, count on me and Tragani, count at me and Ru in difficult times. Difficult times lo, Ninunta no and JP. This letter is to acquaint you with the problems faced by the society members. Nakumiru acquired meaning and edi, Kachitanga comment section lo petandi. If you exercise regularly for an hour daily, regularly exercise manchidi, me hypertension sabi munda one to nadu. The audience absolutely loved the play so much that they applauded after every act. Chala mandi, audience were at the Kuchunaru, Chala istapadaranta, they are very happy 
అందుకే అప్లాడెడ్ అంటే ప్రైజ్ అనమాట క్లాప్స్ కొట్టి విజల్ వేయడము ఇలాంటివన్నీ అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్ క్లియరింగ్ దాట్ స్టార్టెడ్ ఎ ఫ్యూ ఫీట్ అవే వాజ్ ఎ స్మాల్ హర్డ్ ఆఫ్ క్యాటిల్ అనమాట సో స్మాల్ హర్డ్ అంటే గుంపు అనమాట సో ఆ విధంగా ఈ క్లియరింగ్ దాట్ స్టార్టెడ్ ఎ ఫ్యూ ఫీట్ అవే వాజ్ ఎ స్మాల్ హర్డ్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ఈ విధంగా ఒక్కసారిగా రావడంతో ఆ ఆవులు అలా క్యాటిల్ ఉంటారు అనమాట ఒకసారిగా క్లియర్ చేశారంట టు పర్ టు మేక్ ఎ లో కంటిన్యూస్ వైబ్రేటరీ సౌండ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కంటెంట్మెంట్ అంటారు కదా సో దాన్ని పర్రింగ్ అంటారు అనమాట సో ఆ విధంగా వైబ్రేటరీ సౌండ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కంటెంట్మెంట్ అంటే రిజెక్షన్ అనమాట అంటారు కదా అట్లా దాన్ని టు పర్ అంటారు అనమాట టెక్నాలజికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ డిడ్ నాట్ డిక్రీస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ప్రాపెన్సిటీ టు వేజ్ వార్ సో ఈ టెక్నాలజికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తగ్గించవంట మన ప్రాపెన్సిటీ టు వేజ్ వార్ అంటే మనము యుద్ధం చేయకూడదు అనుకుంటాము సో అవి ఇంకా ఎక్కువ ప్రోత్సహిస్తాయన్నమాట ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ జరగడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ మనము అగ్రెసివ్ అయిపోతామంట వోర్డ్స్ ఆర్ కట్ షార్ట్లీ బిఫోర్ రీచింగ్ మెచ్యూరిటీ వెన్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఓట్ హే వోట్స్ అనేది అందరికి తెలుసు కదా సో తొం తొందరగా కట్ షార్ట్లీ చేస్తారంట ఇప్పుడైతే మెచ్యూరిటీ రాకముందే ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద స్టాఫ్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్ లెట్ టు ఈవెన్చువల్ క్లాప్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ స్టాఫ్కు మరియు మేనేజ్మెంట్ మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి రగడ అంటే ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి అగెయినెస్ట్ అగ్రెషన్ అనమాట అలా ఉండడం వల్ల స్టాఫ్ మేనేజ్మెంట్ మధ్యలో వాళ్ళ బిజినెస్ పాడైపోతుందంట ఐ గే ఫర్ ద బుక్ దట్ ఐ హ్యాడ్ వన్ యాజ్ అ ప్రైజ్ తనకు నేను బుక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏదైతే నేను ప్రైజ్ గెలుచుకున్నాను అన్చెక్ట్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఎఫ్లుయెన్స్ డిశ్చార్జింగ్ ఇన్ టు ద రివర్స్ హ్యాస్ కాజ్డ్ అన్క్యాల్కులేటెడ్ డ్యామేజ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట సో ఏ విధంగా ఇండస్ట్రియల్ ఎఫ్ ఎఫ్లుయెంట్ డిశ్చార్జ్ ఏదైతే ఉందో మనం అందరికీ తెలుసు కదా ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చిన వేస్ట్ అంతా ఆ డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది ఎఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏం లేదు పాడైపోయిన అవసరం లేనివి అన్క్యాల్కులేటెడ్ డ్యామేజ్ అంట ఆ క్యాల్కులేషన్ చేయలేము ఆ డ్యామేజ్కి ఎన్విరాన్మెంట్ అంత డేంజర్ అనమాట ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ లేట్ ఐ వాజ్ వెల్డప్ ఇన్ ట్రాఫిక్ వెల్డప్ అంటే నిలబడిపోయిన అనమాట నేను లేట్ అయిపోయినా సారీ అని చెప్తున్నాడు అనమాట ద కరెంట్ స్టీల్ మేడ్ ఇన్ గ్లోబల్ నెగోషియేషన్స్ మీరు నాకు స్టీల్ మేడ్ మీనింగ్ కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఓవర్ క్లైమేట్ చేంజ్ హ్యాజ్ స్టాల్డ్ ప్రోగ్రెస్ ఆన్ ద ఇష్యూ సో క్లైమేట్ చేంజ్ మీరు ఏదైతే ఉందో హ్యాజ్ స్టాల్ ద ప్రోగ్రెస్ అంటే నిలబడిపోయింది అనమాట ప్రోగ్రెస్ అనేది ఈ ఇష్యూ పైన మై మదర్ లైక్స్ టు ఎంబారాజ్ మీ బై షోయింగ్ ఎవ్రీ వన్ మై బేబీ పిక్చర్ ఎంబారాజ్ అంటే నన్ను బాగా నన్ను బాగా ఆడుకుంది అనమాట తన చిన్నపిల్లల పిక్చర్ చూపించి వాడిని కొద్దిగా షేర్ చేయడం అనమాట అందరి ముందర ఐ వాజ్ టేకెన్ అ బ్యాక్ బై ద సర్వర్స్ రూడ్ కమిట్మెంట్ రూడ్ కామెంట్ అబౌట్ మై హెయిర్ సో ఐ వాజ్ టేకెన్ అ బ్యాక్ అంటే ఐ వాజ్ టేకెన్ అ బ్యాక్ అంటే రివర్స్ తీసుకోవడం అనమాట సర్వర్స్ రూడ్ కమెంట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మై ఆంట్ వియర్స్ వెవెడ్ అవుట్ఫిట్స్ టు ఎన్షోర్ షీఈస్ నోటిస్డ్ ఎవ్రీవేర్ షీ గోస్ అనమాట సో ఎవరైతే ఆంట్ ఉందో వేర్స్ వెవెడ్ అవుట్ఫిట్ అనమాట అంటే బాగాలేదంట అవుట్ఫిట్ అది ఆడ్గా ఉంది మయూర్స్ సెకండ్ ప్రమోషన్ ఇన్ ఎలవన్ మంత్స్ మయూర్కి రెండో ప్రమోషన్ ఈ పదకొండు నెలలో అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట కన్ఫర్మ్స్ హీఈస్ అట్ ద జెనిత్ ఆఫీస్ కెరీర్ తను చెప్పాడు అనమాట తన యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉందంటే జెనిత్ అంటే టాప్లో ఉందంట కెరీర్లో ద కరెక్ట్ ఆఫీసర్ వాజ్ ఏ డిస్గ్రేస్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైతే దొంగగా లంచం తీసుకుంటాడో అతను డిస్గ్రేస్ అనమాట అంటే ఒక కల్పిట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట డిపార్ట్మెంట్ అంటే పేరు చెడ్డ పేరు తేవడం ద పిల్గ్రిమ్ లే ఇన్ ద షేడ్ ఆఫ్ ద ట్రీ లే అంటే పడుకోవడము ఎవరైతే పిల్గ్రిమ్ ఉన్నాడో మీరు గుడికి వెళ్తారు ఎక్కడన్నా మీరు పిల్గ్రిమేజ్ అనమాట ఎక్కడ పడుకున్నాడో చెట్టు కింద పడుకున్నాడు అనమాట ద యూనియన్ అలోస్ ద ఎంప్లాయీస్ టు బార్గెయిన్ కలెక్టివ్లీ ఈ యూనియన్ ఏదైతే ఉందో అలో చేస్తుందంట ఎంప్లాయీస్ని టు బార్గెయిన్ కలెక్టివ్లీ సో ఈ విధంగా కలెక్టివ్గా బార్గే ఫర్ హయ్యర్ వేజెస్ ఎక్కువ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఉంటారు కదా ఒక్కసారిగా స్ట్రైక్ చేస్తారు వాళ్ళు జీతాలు పెంచమంటారు అనమాట 
after the votes were counted the family consensus was for hawaiian vacation so vote lesin tarvata vaalla family anedi oka degiriki decision ochindi anamata consensus ante final ga ipukunnaru anta ekkadiki vellalla ani chepte hawaiian vacation anamata hawaiian islands unna kada atla hawaiian vacation ante manchi place kellalla ani my parents will confiscate my car if i get another speeding ticket vaalla parents evaraithe unnaro will confiscate my car if i get another speeding ticket అంటే సీజ్ చేయడం అనమాట మా తల్లిదండ్రులు తీరా ఈసారి నేను స్పీడింగ్ టికెట్ అంటే స్పీడ్గా పోతా అంటే నన్ను ఫైన్ వేసినారు టికెట్ ఇచ్చినారు అనమాట సో మా పేరెంట్స్ ఇంకా వదలరు అని చెప్తున్నాడు అనమాట ద ఇన్సెక్టిసైడ్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ కెన్ కిల్ ఎ వైడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్ ఇన్సెక్ట్స్ని చంపుతుంది పెస్టిసైడ్ పెస్ట్ని చంపుతుంది వర్మిసైడ్ వామ్స్ చంపుతుంది ఈ విధంగా అన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇన్సెక్టిసైడ్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ అంట వైడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ని చంపేస్తుందంట స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ అంటారు ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే హర్డ్ ఆఫ్ క్యాటిల్ అంటారు కదా ఆ విధంగా ద బెస్ట్ వే టు రెక్టిఫై బెస్ట్ వే ఏంటి రెక్టిఫై చేయడానికి చిల్డ్రన్స్ పూర్ టెస్ట్ గ్రేడ్స్ తక్కువగా వచ్చిన మార్క్స్ వాడికి టు టీచ్ అగైన్ ద లెసన్ అండ్ గేవ్ ద సెకండ్ టెస్ట్ మళ్ళీ వాడికి నేర్పించి సెకండ్ టెస్ట్ పెట్టడం అనమాట hopefully the architect will be able to turn my abstract ideas into the house of my dreams because i am too accommodating and want everyone to be happy often people often take advantage of my kindness ajip ajip go chal mata we captured the gymnast's wondrous acrobatic feats on camera so gymnast evaraithe chestunnaro acrobatic wondrous వండర్స్ అంటే చాలా వండర్ అనమాట అక్రోబాటిక్ ఏవైతే చేస్తున్నాడో కెమెరాలో క్యాప్చర్ చేశారంట జనీస్ వాజ్ డివాస్టేటెడ్ వెన్ హర్ హస్బెండ్ అబ్రప్ట్లీ అనౌన్స్ దాట్ దేర్ మ్యారేజ్ వాజ్ ఓవర్ సో జనీస్ ఎవరైతే ఉన్నాడో హీ వాజ్ డివాస్టేటెడ్ ఎప్పుడైతే వెన్ హర్ హస్బెండ్ అబ్రప్ట్లీ అనౌన్స్ దాట్ దేర్ మ్యారేజ్ వాజ్ ఓవర్ అంటే తను నాకు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో డివాస్టేట్ పాజిటివ్ మీనింగ్ నెగిటివ్ మీనింగ్ రెండు పెట్టండి అంటే సినానిమ్ యాంటోనిమ్ ద లాయర్ ట్రై టు పర్స్వేడ్ హిస్ క్లైంట్ టు యాక్సెప్ట్ ద జనరస్ సెటిల్మెంట్ ఆఫర్ లాయర్ చెప్తున్నాడు అనమాట పర్స్వేడ్ చేస్తున్నాడు అంటే ఒప్పిస్తున్నాడు అనమాట హిస్ క్లైంట్ని ద ఎగ్జాస్టెడ్ ట్రావెలర్స్ సీమ్ రిలీవ్డ్ వెన్ ద ట్రైన్ ఫైనల్లీ పుల్ డౌన్ సో ఈ విధంగా ఎగ్జాస్టెడ్ ట్రావెలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సీమ్ రిలీవ్డ్ వెన్ ద ట్రైన్ ఫైనల్లీ పుల్ డౌన్ అనమాట if immigrants don't learn to speak the native languages of their new countries they won't be able to integrate and jp chepkochu anamata immigrants evaraithe unnaro don't learn to speak the native languages so vere degar kellin tarvata akkada native language nerchukoled anko so akkada vaallu adjust kaaler anamata the bank hijacked his house as he had failed to pay the installments despite రిలీ రిపీటెడ్ బాండింగ్స్ సో ఇక్కడ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో హైజాక్ చేసింది అనమాట హౌస్ని అంటే ఎవరైతే ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయలేదో వాళ్ళని ఇల్లు తీసేసుకోవడం అనమాట దాని తర్వాత కొన్ని రోజులు ఇస్తారు టైం ఎంత తర్వాత వేలం వేసేస్తారు ఎ లార్జ్ క్రౌడ్ క్లస్టర్ టు గెట్ ఎ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఫేవరెట్ స్టార్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఏదో క్రౌడ్ ఉందో క్లస్టర్ టు గెట్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఫేవరెట్ స్టార్ విత్ ఆర్ మోడెస్ట్ ఇన్కమ్స్ మై వైఫ్ and i can usually offer two vacations a year ee income toti wife nenu easy ga rendu saarlu ellachu o samasram lo vacation ki anipthunnadu anamata the teacher accused jeetu of plagiarism because she knew he could never write such an exceptional paper plagiarism ante entante copy kottadam vere vaalla nunchi on the trip we need a guide to interpret the foreign language for us interpret ante oka bhasha nunchi ikoka bhasha ki translation anamata brijesh said that he has no intention of stepping down although he is under a lot of pressure to do so brijesh em anipadu tanake em intentions levu nenu digi potanu anipi so although he is under a lot of pressure naku enta pressure unna kuda nenu nilabadtanu ante gaani na post edli elli ponu antunnadu anamata as the judge enters the room కోర్ట్ రూమ్ ఫర్మాలిటీ కాల్స్ అపాన్ 
ఆల్ ఆక్యుపెంట్స్ ఇన్ ద రూమ్ టు స్టాండ్ సో ఒకసారి జడ్జ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత కోర్టు రూమ్లో ఫార్మాలిటీ అనేది కాల్స్ అప్ఆన్ ఆల్ ద ఆక్యుపెంట్స్ ఇన్ ద రూమ్ టు స్టాండ్ అందరూ నిలబడాలన్నమాట అది ఒక మంచి రెస్పెక్ట్ ఫార్మాలిటీ పీయూష్ వాండర్డ్ ఎయిమ్లెస్లీ త్రూ లైఫ్ విత్ నో క్లియర్ ఐడియాస్ ఆఫ్ వేర్ హీ వాజ్ హెడ్డింగ్ అండ్ దాట్ హీ వాంటెడ్ టు అకంప్లిష్ అంటే పీయూష్ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ వాండర్డ్ ఎయిమ్లెస్లీ త్రూ లైఫ్ అనమాట తిరుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట విత్ నో క్లియర్ ఐడియాస్ ఆఫ్ వేర్ హీ వాజ్ హెడ్డింగ్ అండ్ వాట్ హీ వాంటెడ్ టు అకంప్లిష్ తను ఏం అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు జస్బీర్ హ్యాజ్ అ చరిజ్మా ఆఫ్ ఎ మూవీ స్టార్ జస్బీర్కి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి ఒక చరిజ్మా ఉందంట అంటే మూవీ స్టార్ కావాలని చెప్పి అతనిలో ఒక టాలెంట్ అనమాట ద ఇంజేమ్ వాజ్ ద క్యాటలిస్ట్ దట్ ట్రిగ్గర్డ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ మీ అందరికీ తెలిసిందే పాలల్లో కొద్దిగా పెరుగు వేస్తే కూడా ఆ క్యాటలిస్ట్ లాక్టోబెసిలస్ అనే బ్యాక్టీరియా వేయడం వల్ల అదేమవుతుందంటే ట్రిగ్గర్స్ అనమాట కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది హీ సో అడమెంట్ ఇన్ హిస్ బిలీవ్స్ దట్ నో వన్ కెన్ చేంజ్ హిజ్ మైండ్ తను చాలా అడమెంట్ అనమాట స్ట్రాంగెస్ట్ పర్సనాలిటీ తన నమ్మకం మీద నువ్వు వేరే వాళ్ళు చేంజ్ చేయలేరు ఐ షెల్ అక్నాలెడ్జ్ రిసీట్ ఆఫ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ కెనాట్ రెస్పాండ్ టు ఇట్ ఇమ్మీడియట్లీ నేను అక్నాలెడ్జ్ చేయగలుగుతాను మీ ఈమెయిల్ రిసిప్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఐ కెనాట్ రెస్పాండ్ టు ఇట్ ఇమీడియట్లీ తొందరగా అని చెప్పి నేను ఇస్తాను కానీ లేట్గా ఇస్తాను మై హస్బెండ్ హ్యాజ్ లిస్టెడ్ మీ యాజ్ ద బెనిఫిషియరీ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ సో తన హస్బెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో హ్యాజ్ లిస్టెడ్ మీ యాజ్ ఎ బెనిఫిషియరీ ఒక బెనిఫిషియరీగా మనం చూడొచ్చు అనమాట లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో సిన్స్ ఐ ఫర్గాట్ అబౌట్ జీతూస్ బర్త్డే లాస్ట్ వీక్ ఐ విల్ సెండ్ హిమ్ బిలేటెడ్ గ్రీటింగ్స్ బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే అంటారు అనమాట అంటే నెక్స్ట్ డే పంపించినా కూడా భయం లేదనమాట సో ఆ విధంగా గ్రీటింగ్స్ అనేది బిలేటెడ్ గ్రీటింగ్స్ అనమాట సో ఈరోజు నేను పంపిస్తాను అంటున్నాడు అనమాట నేను నా పంపిలేదు నేను మర్చిపోయినాను అని ఏదర్ యుఆర్ ఎ మైండ్ రీడర్ ఆర్ ఇట్స్ ఎ కోన్సిడెన్స్ దాట్ యూ కాల్ మీ జస్ట్ యాజ్ ఐ వాజ్ కీయింగ్ యువర్ ఫోన్ నంబర్ అంటే నువ్వేమన్నా నా మైండ్ చదువుతున్నావా లేదంటే ఒక కోన్సిడెన్సా సో ఈ విధంగా నా ఫోన్ నంబర్ని కనిపెట్టేసావే అంటున్నాడు అనమాట ఎక్స్క్యూజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ స్టాండింగ్ టు లీవ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్ టేబుల్ ఎటికెట్ సో ఓవరాల్ ఏంటంటే యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ స్టాండింగ్ టు లీవ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్ టేబుల్ ఎటికెట్ వేరే వాళ్ళు తింటున్నారు అనుకో అతను నీది అయిపోతుంది అతను తింటూ ఉంటాడు బట్ మనం ఏం చేయాలంటే అతను తింటున్న స్పీడ్తో మనం తింటూ తనని కోఆపరేట్ చేస్తూ మనము లాస్ట్లో లేయాలన్నమాట అని తొందరగానే వెళ్ళిపోకూడదు అదొక టేబుల్ ఎటిక్వెట్ ద యూనియన్ అలోస్ ద ఎంప్లాయీస్ టు బార్గెయిన్ కలెక్టివ్లీ ఫర్ హయర్ వేజెస్ సో ఈ విధంగా పిల్గ్రిమ్స్ లే ఇన్ ద షేడ్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఆల్రెడీ చెప్పాను షీ కుడ్ నాట్ కోప్ విత్ హెవీ వర్క్ లోడ్ కోప్ విత్ అంటే కోఆపరేట్ చేయలేకపోయిందంట వర్క్ లోడ్ ఎక్కువైపోయిందంట ద అప్రోచింగ్ హరికేన్ ఇస్ షూ టు బీ ఎ క్యాలమిటీ దాట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఈ హరికేన్ రావడం వల్ల క్యాలమిటీ అనేది చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఫర్ త్రీ మంత్స్ ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఎ క్రానిక్ హెడేక్ నాకు మూడు నెలల నుంచి ఒక హెడేక్ ఉందంట మై గ్రాండ్ మదర్స్ ఎక్సర్సైజ్ రెజిమి ఈజ్ టు వాక్ ద మాల్ అట్ ద బ్రిస్క్ పేజ్ సో గ్రాండ్ మదర్ ఎవరైతే ఉందో ఈ విధంగా ఎక్సర్సైజ్ రెజిమ్ ఈజ్ టు వాక్ ద మాల్ అనమాట మాల్లో బాగా ఆ బ్రిస్క్ పేస్లో నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట బ్రిస్క్ వాక్ అంటారు అనమాట ఇట్ డజంట్ స్వీట్ you to cast aspersion on the character of such a pure woman aspersion meaning enti comment section lo pettandi chaala important ani adigete vanni kashtangane untai the camato's patient was kept under observation till his body systems came back from suspended animation so aa vidhanga manamu chudachu how exactly ee vidhanga observation edaithe undo till his body system came back suspended animation next fuel suppliers will exploit the national oil shortage by raising prices to increase their bottom lines evaraithe suppliers unnaro exploit the national shortage ani cheppi cheptunnadu anamata the ladies black purse which is on sale has a beautiful motive carved on it overall endante tana black purse paina ee vidhanga oka chinna motive undannamata oka tag line untadi baagundanta the magnificence and importance of many temples in south and central india surpasses even that the taj mahal kuda danikanna baagundayi anamata next 
how can anyone sympathize with you when what you say is hardly credible nenu e vidhanga ninu nammachu endukante nu cheppedi hardly credible ante in nammata namma namale manamata we should seize opportunities as they arise we should seize opportunity and we should stop opportunities anta epudaithe raise ayyatha our monthly expenditure shot up by 500 rupees shot up ante raise kavadam anamata he was not a man devoid of intelligence అతను ఎవరైతే ఉన్నారో హీ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ డివైడ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట ఇఫ్ యూఆర్ లివింగ్ నియర్ ఎ మార్కెట్ ప్లేస్ యూ షుడ్ బీ రెడీ టు బియర్ విత్ అంటే ఫేస్ చేయడం అనమాట డిస్టర్బెన్సెస్ కాజ్డ్ బై ట్రాఫిక్ యూ హ్యావ్ కమ్ హియర్ విత్ ఎ వ్యూ టు ఇన్సల్టింగ్ మీ సో నువ్వు ఇక్కడ కొంది క్వశ్చన్ నన్ను ఇన్సల్ట్ చేసే క్యాన్ ద లర్నర్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రీడ్ ద సోర్సెస్ అట్ హోమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో లర్నర్స్ సో ఈ విధంగా టు రీడ్ the sources at home oka sari intlo chusukovallani no one could explain how a calm and balanced person like evaru chapaleranta calm mari balanced manushi la untadu anadi him could uh, he could penetrate such a mindless act on his friend so than yokka penetrate ante kuchukovadam anamata than ee vidhanga aithe anestadu matalu aa chestalu so vaalla friends meeda effect untund anamata we attended spiritual discourse మేము ఒక స్పిరిచువల్ డిస్కోర్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ని అటెండ్ చేసామంట ద వ్యాలీ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ లగ్జరియంట్ గ్రోత్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ ఈ వ్యాలీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో లగ్జరియంట్ గ్రోత్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ అనేది మనం చూడవచ్చు చాలా బాగా ఉంటాయంట ఇఫ్ యూ సే టు సమ్ వన్ యూ ఆర్ సో ఫుల్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ దే ఆర్ ప్రాబబ్లీ ఫీల్ అప్సెట్ నువ్వు ఎవరికైనా చెప్పినావు అనుకో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను లైఫ్లో అది ఇదని చెప్పి మిగతా వాళ్ళు బాధపడతారంట వి లివ్ ఇన్ హోప్ దాట్ థింగ్స్ విల్ ఇంప్రూవ్ ఈవెన్చువల్లీ సో మనం ఎలా ఆలోచిస్తూ బతుకుతామంటే మనం నమ్ముతూ నిదానంగా అన్నీ మారతాయిలే అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద లెథార్జీ దట్ ద ప్లాన్ ఫెల్ త్రూ ఇది లెథార్జీ అంటే లేజీనెస్ ఉండడం వల్ల ప్లాన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయిందంట ద జడ్జ్ ప్రొనౌన్స్డ్ ద వర్డ్ ఇట్ అగేనెస్ట్ ద గవర్నమెంట్ సో జడ్జ్ ప్రొనౌన్స్ చేశాడంట ఎవరైతే గవర్నమెంట్ అగేనెస్ట్ చేశారో కల్చరల్ సెన్సిటివిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా అవసరము వీ షుడ్ ఫస్ట్ కలెక్ట్ ద ఫండ్స్ అండ్ ప్లంగ్ ఇన్ టు యాక్షన్ మనం ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసి వీ హ్యావ్ టు జంప్ ఇన్ టు యాక్షన్ అనమాట డేర్ యూ వేక్ మీ అప్ సో ఎర్లీ ఆన్ సండే నెక్స్ట్ ఏ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనము చూసినట్లయితే మాస్టర్ ద ఫండమెంటల్స్ ఖచ్చితంగా ఫండమెంటల్స్ ఉండాలి దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ లెర్న్ ద ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ షీ ఇన్సిస్టెడ్ ఆన్ గోయింగ్ ఇన్సిస్టెడ్ ఆన్ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది దో హర్ హస్బెండ్ కాషన్ హర్ ఆన్ ఇట్ తన ముందే తన భర్త చెప్పాడంట పోద్దు అని అయినా కూడా అయ్యాడు మాటింటారు వి హ్యావ్ రిసీవ్డ్ మెనీ అనానిమస్ లెటర్స్ అంటే పేరు లేకోకుండా రావడం అనమాట ఆల్ దట్ ఈస్ హ్యూమన్ మస్ట్ రిట్రోగ్రేడ్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ అడ్వాన్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే రిట్రోగ్రేడ్ మీనింగ్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి చాలా ఇంపార్టెంట్ వెన్ ద షిప్ రెకర్స్ సెయిలర్స్ సా ద ఎయిర్ప్లెయిన్ ది న్యూ దాట్ డెలివరెన్స్ వాజ్ అట్ హ్యాండ్ ఎప్పుడైతే షిప్ పాడైపోయిందో సెయిలర్స్ అనేది ఒక్కసారిగా ప్లేన్ వచ్చి పడింది అనమాట సో డెలివరెన్స్ వాజ్ అట్ హ్యాండ్ అంటే సంథింగ్ లైక్ యూనో ఒక్కసారిగా ఆ ప్లేన్ రావడం వల్ల ఆ ఏరియాలో మొత్తం డెలివరెన్స్ వాజ్ అట్ హ్యాండ్ ది న్యూ దాట్ డెలివరెన్స్ వాజ్ అట్ హ్యాండ్ అంటే స్టేక్ అనమాట బాగా భయపడ్డం అనమాట బాయ్ స్కోట్స్ ఆల్వేజ్ ప్లెడ్జ్ అలిజియన్స్ టు దేర్ కంట్రీ సో ఇక్కడ అలిజియన్స్ మీనింగ్ నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి the girls try to inflate the basketball with a bicycle pump and the inflate and the gali vudadam anamata some oriental countries such as china and india are very thickly populated oriental countries anedi chaala important comment section lo oriental meaning enti cheppandi although the child sleeps in a room that adjoin mine i did not hear its cry athan room ki na room ki pakkalane undi child child room than padukunna kuda nenu than విడుస్ ఏడుస్తుంది నాకు వినపడలేదంట ఐ షాల్ బీ ప్లీజ్ టు సీ యూ నెక్స్ట్ వీక్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఎ పొజిషన్ విత్ ఎస్ కంపెనీ అని చెప్పి చెప్తే చెప్తున్నాడు అనమాట ద కాంగ్రిగేషన్ నెల్ట్ ఇన్ రెవరెన్స్ డ్యూరింగ్ ద ప్రేయర్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే కాంగ్రిగేషన్ నెల్ట్ ఇన్ రెవరెన్స్ డ్యూరింగ్ ద ప్రేయర్ అంటే రెవరెన్స్ అంటే ఏంటి ఒక రెస్పెక్ట్ అనమాట అది చెప్తున్నాడు కాంగ్రిగేషన్ అంటే అక్కడ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళందరినీ అనమాట so next manamu idi inka last column undi ee column ayipo kodthe next we will go to uh, second part next so by the time we will take a small break next manam dusinatlaithe if you presume that i intend to support this scheme 
నువ్వు ఇలా అనుకుంటే నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ఆ స్కీమ్కి ఇట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ గ్రేట్లీ మిస్టేక్ అని అంటే నువ్వు చాలా పొరపాటు పడుతున్నావు అని చెప్తున్నాను అనమాట ద క్యాడెట్ కాప్స్ విల్ పరేడ్ త్రీ ఓ క్లాక్ దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ మీకు తెలుసు నేషనల్ క్రెడిట్ క్రాప్స్ కాప్స్ అని చెప్పి సో నాకు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి వెదర్ ఇట్ ఈస్ కార్ప్ ఆర్ కాప్స్ వీ నీడ్ ఏ మూవబుల్ రాదర్ దాన్ స్టేషనరీ ప్లాట్ఫామ్ మనకు ఒక మూవబుల్ ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలా రాదర్ దాన్ స్టేషనరీ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట ఏ ప్లాన్ ఏ ప్లెయింటివ్ క్రై ఫ్రమ్ ద క్యాండిల్ టోల్డ్ హర్ దాట్ ద బేబీ వాజ్ అవేక్ ప్లెయింటివ్ క్రై అంటే ఫ్రమ్ ద క్యాండిల్ టోల్డ్ సో ఓవరాల్ ఏంటంటే ఆ బేబీ అనేది ఒక్కసారిగా లేసింది అనమాట దిస్ పిక్చర్ వాజ్ వేవ్స్ బ్రేకింగ్ ఆన్ ద రాక్స్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సీ స్కేప్ అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సీనరీ లేదా వ్యూ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే ఈ విధంగా పిక్చర్ ఆఫ్ వేవ్స్ బ్రేకింగ్ ఆన్ ద రాక్స్ అనేది ఈ బొమ్మ అనేది చాలా బాగుందనమాట అలోన్ ఆన్ ద స్టేజ్ ద యాక్టర్ హెల్త్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ బై ద ఫైన్ రిసైటల్ ఆఫ్ హిస్ మోనోలాగ్ మోనోలాగ్ అంటే ఇప్పుడు డైలాగ్ అంటే కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ అనమాట స్టేజ్ మీద ఉండడం వల్ల ఎవరైతే యాక్టర్ ఉన్నాడో అతన్ని హెల్త్ అటెన్షన్ అనమాట సో ఈ విధంగా ఒక్కసారిగా అతను మోటివేషనల్ స్పీచ్ ఇస్తూ ఉంటే డూ యూ రీడ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద కేవ్ వాల్స్ పైన ఈ విధంగా ఇన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఉంటుంది రాళ్ళ పైన అయితే ఎపీ టపీ చేస్తారనమాట సో అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందంట ద బాయ్ డిస్క్లెయిమ్డ్ ఆల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద బ్రోకెన్ విండో సో అంటే ఏంటంటే ఆ బాయ్ రెఫ్యూజ్ చేశాడనమాట నేను చేయలేదు ఆ విండో నేను పాల్గొట్టలేదని ఇఫ్ ఆల్ హిస్ క్రెడిటర్స్ డిమాండెడ్ పేమెంట్ అట్ వన్స్ హీ వుడ్ సూన్ బీ వితౌట్ మనీ సో అతను ఏవైతే ఉందో క్రెడిటర్స్ ఉన్నారో డిమాండెడ్ పేమెంట్ అట్ వన్స్ ఒకసారిగా ఈ వుడ్ సూన్ బీ వితౌట్ మనీ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఏ లార్జ్ స్టాచ్యూ ఇన్ మెమొరీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫౌండర్ స్టాండ్స్ అట్ ద ఎంట్రెన్స్ టు ద హాస్పిటల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి టు స్టీల్ మనీ ఫ్రమ్ ఎ బ్లైండ్ మ్యాన్ వుడ్ బీ ఏ కంటెంప్టబుల్ యాక్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి సో దొంగతనం చేయడం అనేది అదొక చాలా ఒక హీనస్ క్రైమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు లేదా కంటెంప్టబుల్ యాక్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ద కంట్రీ లాస్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద స్టాచ్యూడ్ బుక్స్ ఈ విధంగా కంట్రీ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని రికార్డ్ చేశారు స్టాచ్యూడ్ బుక్స్ అంటే ఒక స్టాండర్డ్ ఇప్పుడు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉంది అలా అండి స్టాచ్యూట్ అంటే ఒక వెల్ డెవలప్డ్ అనమాట ఈ ఉమెన్ హ్యాడ్ టు బీ రీస్ట్రెయిన్డ్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ద బర్నింగ్ హౌస్ టు గెట్ పర్స్ సో ఎవరైతే ఆమె ఉందో పర్స్ తీసుకురావడానికి వెళ్తుందంట ఆమెని రీస్ట్రెయిన్ చేయడం అనమంటే మనము నిలబెట్టాలన్నమాట పాట పోనీకోకుండా ఇన్ దిస్ కంట్రీ నో బడీ మే బీ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈ దేశంలో నో బడీ ఈజ్ డిప్రైవ్డ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అంటే తొక్కేయకూడదు అనమాట వాళ్ళకి అధికారం ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నాను ద ఓల్డ్ మ్యాన్ డిడ్ నాట్ బ్యాంక్స్ హీ హ్యాడ్ ఏ హోడ్ ఆఫ్ మనీ అండర్ హిస్ హెడ్ అనమాట సో ఓల్డ్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను డిడెంట్ బ్యాంక్స్ తనకి బ్యాంక్స్ లేవంట తను కాబట్టి ఏం చేశాడు హోడ్ ఆఫ్ మనీ అండర్ హిస్ బెడ్ బెడ్ కింద పెట్టుకున్నాడంట ద జనరల్స్ మెట్ ఇన్ సీక్రెట్ టు ప్లాట్ టుగెదర్ కన్స్పైర్ అగైన్ ఇస్ ద క్రూవెల్ ఎంప్రర్ అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి ద సిటిజన్స్ వర్ అమేజ్డ్ వెన్ దే హర్డ్ ద ఆర్డర్ గివెన్ అవుట్ బై ద డిక్రీ గవర్నమెంట్ అనమాట సో ఏ విధంగా ఇది గవర్నమెంట్ సిటిజన్స్ చాలా అమేజ్ అయిపోయారంట ఒక్కసారిగా గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇస్తానని డిగ్రీ డిగ్రీ ఇచ్చిందనమాట అంటే ఒక రిజల్ట్ ఇచ్చిందనమాట ఐ హ్యావ్ జస్ట్ రెడ్ ఎ బుక్ విచ్ టెల్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ విచ్ టెల్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లాయిట్ ఆఫ్ ద ఎర్లీ నోజ్ మ్యాన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి ద అన్ఫార్చునేట్ మ్యాన్ బోర్ హిస్ ట్రబుల్ విత్ ఫార్చిట్యూడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు గివ్ మెన్ ఎ ఫ్యూ డేస్ టు పౌండర్ దిస్ సీరియస్ క్వశ్చన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవాలి on the day before the battle there was a skirmish between the scouts of the two armies ante aa yuddham gaaka mundru ee vidhanga skirmish ante oka chinna small fight ga anipi cheppochu in the distance could be seen the towering peaks of the ants evaithe ants parvatalu unnayo dooram nunchi kuda baaga kanapadtayi anta we cannot possibly cater for a crowd of that size so 
ప్రొవైడింగ్ ఫుడ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ దిస్ క్యాటరింగ్ అంటే మనము ప్రొవైడ్ చేయలేము అని చెప్పి ద పీపుల్ వర్ ఆర్డర్ టు విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ అంటే ఎవాక్యువేట్ ఫ్రమ్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ ఇవన్నీ సెంటెన్స్ ఇంప్లిమెంట్లో చూసుకోవచ్చు మరి సో ఎవాక్యువేట్ ద టౌన్ వెన్ ద డ్యామ్ గేవ్ అవే ఒకసారిగా డ్యామ్ అనేది కూలిపోయిందో డేవిడ్ లివ్డ్ యాజ్ ఏ పర్సన్ ఫిగెటివ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ బిఫోర్ హీ బికేమ్ కింగ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ సో ఆ డేవిడ్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఫిగెటివ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అంటే పారిపోయాడు అంట దాని తర్వాత ఆయన కింగ్ అయ్యాడు అనమాట ఇజ్రాయల్కి వితౌట్ ఎనీ నోటిజబుల్ కాజ్ ఫర్ ప్రొవొకేషన్ ద క్యాట్ స్క్రాచ్ ద చైల్డ్ అనమాట సో క్యాట్ ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగా చైల్డ్ అనేది బరికేసింది అనమాట ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ ద గోల్డెన్ రూల్ టు గివ్ అవుట్ స్లాండర్ యువర్ క్లాస్మేట్ టు గివ్ అవుట్ ఎ స్లాండర్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్లాండర్ కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అవుట్లే ఆఫ్ సెవరల్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వాజ్ నెసెసరీ టు కంప్లీట్ ద స్విమ్మింగ్ పూల్ సో కొద్దిగా డబ్బులు ఖచ్చితంగా అవసరం అవుతుంది కొన్ని హండ్రెడ్ డాలర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి స్విమ్మింగ్ పూల్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇఫ్ ద బ్యాండేజెస్ ఈజ్ టూ టైట్ విల్ అగ్రివేట్ యువర్ పెయిన్ బ్యాండేజెస్ టైట్గా ఉంటే ఆ పెయిన్ అనేది అగ్రివేట్ చేస్తుందంటే ఎక్కువ చేస్తుందంట సిన్స్ షీ హ్యాజ్ నాట్ రిప్లై టు మై ఇన్విటేషన్ ఐ ప్రెజ్యూమ్ దట్ షీ విల్ నాట్ బీ ప్రజెంట్ అని చెప్పి తను ఒక విధంగా ప్రెజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట దెర్ ఈజ్ అ రెఫరెన్స్ టు వన్ ఆర్ మై యాన్సెస్ట్రల్ ఇన్ ఆర్ హిస్టరీ బుక్ సో ఒక రెఫరెన్స్ ఉందంట వన్ ఆర్ మై యాన్సెస్ట్రల్ ఇన్ ఆర్ హిస్టరీ బుక్ అని చెప్పి ద వేల్స్ బిగాన్ టు సబ్మర్జ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద బోట్ అప్రోచ్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ద ప్యాసింజర్స్ వర్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఫ్రెన్జీ వెన్ ద బోట్ బిగాన్ టు సింక్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు వెన్ ఐ హర్డ్ ద ఎక్స్ప్లోజన్ మై ఫస్ట్ ఇంపల్స్ వాజ్ టు రన్ అవే సో ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే ఒక్కసారిగా ఎక్స్ప్లోజన్ చూస్తా అట్లనే ద ఫస్ట్ ఇంపల్స్ వాజ్ టు పారిపోవడం అనమాట అది చెప్తున్నాడు అనమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు హిండర్ దేర్ పర్ యూజర్స్ ద ట్రీటింగ్ ఆర్మీ డిఫైల్ ద వెల్స్ ఇన్ ద డిస్టింక్ట్ సో ఈ విధంగా దాచే కన్నా సో ఎవరైతే రిట్రీటింగ్ ఆర్మీ ఉందో పోయి డిఫైల్ ఆల్ ద వెల్స్ అంటే డిఫైల్ చేయడం అనమాట సో దాక్కోవడం అని చెప్పి ఇక్కడ వెల్స్లో బావిల్లో డు నాట్ బీ టిమిడ్ స్టాండ్ అప్ అండ్ అజర్ట్ యువర్ రైట్స్ అలాగే ఉండద్దు నిలబడి దాన్ని ఫైట్ చేయని చెప్తే చెప్తున్నారనమాట మీ హక్కుల కోసం ఎక్సెప్ట్ ఫర్ వన్ స్మాల్ హిల్ ద ల్యాండ్స్కేప్ బిఫోర్ హెజ్ వాజ్ ఎంటైర్లీ ఫ్లాట్ అండ్ కవర్డ్ విత్ యంగ్ ట్రీస్ సో ఆ చిన్న కొండ తప్ప మిగతా అంత ప్లేస్ ఏరియా అంతా ల్యాండ్స్కేప్ అంటే కరెక్ట్ ఉంది అంట ప్లెయిన్గా టు హిట్ ఎ మ్యాన్ వెన్ హీఈస్ కంటెంప్టబుల్ థింగ్స్ టు డూ సో ఓవరాల్ ఏంటా అంటే తన్ని ఎప్పుడు హిట్ చేయాలంటే ఎప్పుడైతే తను ఒక ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందో అప్పుడే హిట్ చేయంటున్నాడు అనమాట his expression of the face and the continence brightened as soon as he heard the good news and jp jp kohati do not buy material to cover up cover your cushions now wait till there his sale of pieces depots and left over and matter get me a needle and i shall try to extract the splinter from your finger and matter extract and the these are the one matter how long have you had an electric clock in your classroom they were installed throughout the school last week until i prove to be correct verify this report please do not mention it any more when the other children tease him he becomes angrily sulky ante ee vidhanga sullen anamata the indian chief was brilliantly splendid resplendent in his gaudy headdress anamata so evaraithe chief unnaro తన యొక్క బ్లే బ్రిలియంట్లీ స్ప్లెండెడ్ అంటే రెస్ప్లెండెడ్ అంటే చాలా బాగా ఉందన్నమాట అతని యొక్క డ్రెస్ హీ బికేమ్ ఎంటాంగిల్డ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఫినాన్షియల్ డిఫికల్టీస్ విచ్ వరీడ్ హిమ్ గ్రేట్లీ సో హీ బికేమ్ ఇన్వాల్వ్ అనమాట ఎంటాంగిల్డ్ అంటే ఇన్వాల్వ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు షీ హ్యాస్ బీన్ సో రెక్లెస్లీ వేస్ట్ఫుల్ అంటే ప్రోడిగల్ అనమాట దట్ షీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ స్పెండ్ మోర్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచ్ ఫార్చ్యూన్ హర్ ఫాదర్ లెఫ్ట్ హర్ సో ఓవరాల్ ఏంటంటే తను చాలా రెక్లెస్గా ఉందంట వేస్ట్ చేసేసింది ఏంటా అంటే ప్రోడిగల్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో అక్కడ వేస్ట్ఫుల్ బదులు ప్రోడిగల్ అని పెట్టుకోవచ్చు వెరీ లో ఇన్కమ్స్ ఆర్ ఎగ్జంప్ట్ ఫ్రమ్ ట్యాక్సేషన్ తక్కువ ఇన్కమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ట్యాక్సేషన్ నుంచి ఎగ్జంప్ట్ చేశారంట ఈ సన్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎ హెరిడైటరీ ఎలిమెంట్ తన 
ఆ కొడుకు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ విధంగా సఫర్ అవుతున్నారంటే హెరిడేటరీ ఎలిమెంట్ తోటి ద సొసైటీ విల్ నాట్ ప్రాస్పర్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎన్మిటీ బిట్వీన్ ద టూ లీడర్స్ ఇక్కడ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో సో విల్ నాట్ ప్రాస్పర్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఎనిమిటీ అనమాట శత్రుత్వాన్ని బిట్వీన్ ద టూ లీడర్స్ ఒప్పుకోదంట ఏ గుడ్ జనరల్ నెవర్ హ్యూమిలియేట్స్ అన్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హెస్ మెయిన్ అనమాట ఎవరైతే జనరల్ ఉన్నాడో అతను హ్యూమిలియేట్స్ అన్ ఆఫీసర్ అనమాట అంటే మంచి జనరలు తన ఆఫీసర్లని మిగతా వాళ్ళ ముందర హిమిలేట్ చేయడంట ద క్యాప్షన్ టోల్ ద స్టివార్డెస్ టు అష్యూర్ ద ప్యాసింజర్స్ దాట్ దెర్ వాజ్ నో డేంజర్ వీ హోప్ అవర్ కం అవర్ హాకీ టీమ్ విల్ అఫ్లెక్ట్ ఎ క్రషింగ్ డిఫీట్ ఆన్ లాస్ట్ ఇయర్స్ ఛాంపియన్షిప్ అనమాట ద రీసెంట్లీ డిస్కవర్డ్ డాక్యుమెంట్ విల్ కన్ఫర్మ్ ఆర్ రైట్ టు ద ప్రాపర్టీ సో ఇప్పుడు ఏదైతే కనప కనిపెట్టారో ఆ డాక్యుమెంట్ అది కన్ఫర్మ్ చేస్తుందిలే ఎవరికి ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రాపర్టీ ఏది రైట్ ఉంది అంది ఆఫ్టర్ ల్యాబ్స్ ఆఫ్ సెవరల్ ఇయర్స్ ద పైరేట్స్ గెయిన్డ్ అగెయిన్ రోమ్ దీజ్ అనమాట సో ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా ఆ పైరేట్స్ అనేది మరీ సముద్రాలు చూస్తూనే ఉన్నారంట ఎ పర్ఫెక్ట్ రెయిన్బో ఈజ్ అన్ అన్యూజువల్ ఫినామినాన్ ఏదైతే రెయిన్బో ఉందో ఇది ఒక అన్యూజువల్ ఫినామినాన్ అంట డూ యూ ఇంప్లై బై దట్ రిమార్క్ దాట్ యూ లైక్ హిమ్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు వై డూ దీస్ ఇగ్నోరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ ఏ ప్రెజుడైజ్ అగైన్ ఎ స్ట్రేంజర్స్ నాకు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో ప్రెజుడైజ్ మీనింగ్ పెట్టండి డూ యూ ఇంప్లై బై ద రిమార్క్ దాట్ యూ లైక్ హిమ్ ఏమన్నా ఆ ఇంప్లై అనేది మీనింగ్ కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఏదైతే రిమార్క్స్ ఉందో దట్ యూ లైక్ హిమ్ చెప్పగలుగుతావా అతని ఎందుకు నువ్వు అతన్ని ఇష్టపడుతున్నావు అని సిన్స్ హీ హ్యాజ్ బాట్ సో సిన్స్ హీ హ్యాజ్ నాట్ రిటర్న్ ఐ కెన్ నా ఓన్లీ సర్మైజ్ దాట్ హీ విల్ అరైవ్ టుమారో తను రాలేదు కాబట్టి నేను ఆ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతాను రేపు వస్తాడని చెప్పి అని చెప్తున్నాడు అనమాట ద మాస్ట్ ఆఫ్ ద షెప్ మోస్ మస్ట్ బీ ఆల్మోస్ట్ వర్టికల్ టు ద డెక్ మాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో షిప్కి ఇట్లా కట్ మధ్యలో ఇట్లా రా ఉంటుంది కదా దాన్ని మాస్ట్ అంటారు అనమాట రాడ్ని ప్లెజర్ రీఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ టాకింగ్ డ్యూరింగ్ ద కన్సర్ట్ సో ఓవరాల్ ఏంటంటే రీఫ్రెయిన్ అంటే వదిలేయడం అనమాట మాట్లాడకూడదు కన్సర్ట్ టైంలో ఇస్ కనో బోట్ క్యాప్సైజ్డ్ ఇన్ ద టర్బులెంట్ వాటర్ సో బోట్ ఏదైతే ఉందో కనో క్యాప్సైజ్ అయిపోయింది అనమాట పడిపోవడం అనమాట బోట్ ఇట్లా టర్బులెంట్ అంటే ఎక్కువగా అలలు రావద్దు ఈ నోటబుల్ ట్రెండ్ ఆఫ్ ద లేటర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ ఈజ్ ద ఇంక్రీజింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాడు సో ఇది ఒక ట్రెండ్ అనమాట ఒక నోటబుల్ అంటే ఒక ఈవెంట్ఫుల్ అనమాట ద పోస్ట్ మ్యాన్ హ్యాజ్ అన్ ఈవెంట్ టెంపరామెంట్ హీ రేర్లీ బికమ్స్ యాంగ్రీ సో పోస్ట్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను ఒక టెంపరామెంట్ అనేది రేర్లీ అతను కోపడతాడంట తనకు కూడా ఒక సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉంది అని షీఈస్ అన్ ఆర్డెంట్ అడ్మైర్ ఆఫ్ బ్రోనింగ్ పోయమ్స్ ఐ ఆఫ్ ఓవరాల్ ఏంటంటే షీఈస్ అన్ ఆర్డెంట్ అడ్మైర్ అనమాట సో ఈ విధంగా బ్రోనింగ్ పోయమ్స్కి తను ఐ ఆఫెన్ సీ హర్ రీడింగ్ దమ్ తను చదువుతూ ఉండేది అనమాట ద సేల్స్ మెన్ కాల్డ్ మెనీ టైమ్స్ ఆన్ హిస్ ప్రాస్పెక్టివ్ కస్టమర్స్ అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ ఏంట్రా అంటే స్పాంటేనియస్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి హీ వాజ్ నాట్ ఆస్ టు హెల్ప్ హిజ్ ఆఫర్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ హీ వాజ్ క్వైట్ స్పాంటేనియస్ అనమాట చాలా ఒక స్పోర్టివ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఎర్లీ ఎక్స్పో ఎక్స్ప్లోరర్స్ టోల్డ్ ఫ్యాబులస్ టేల్స్ ఆఫ్ ద వండరర్స్ ఆఫ్ ద న్యూ వరల్డ్ సో ఇక్కడ ఏంటి ఫ్యాబులస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు కదా ఫ్యాబులస్ అంటే వెరీ హ్యాపీ అనమాట సో ముందు ఎక్స్ప్లోర్ చేసే వాళ్ళందరూ వాళ్ళ యొక్క కథలన్నిటి చాలా బాగుండేది అనమాట ద పేషెంట్ మేనేజ్ టు బిగ్వైల్ ద అవర్స్ బై డూయింగ్ క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ సో ఎవరైతే పేషెంట్ ఉన్నారో తను ఈ విధంగా గంటలు గంటలు గడిపేశారనమాట ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు కంప్లై విత్ హిస్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ రికమెండేషన్ సో కంప్లై విత్ హిజ్ రికమెండేషన్ అంటే ఆ విధంగా చెప్పడం అనమాట ఒప్పుకోవడం ద బాయ్ వాజ్ ఇంజూర్డ్ ఇన్ ఎ ఫ్యుచైల్ అటెంప్ట్ టు స్టాప్ ద రన్ అవే హార్స్ అంటే ఎవరైతే ఆ గుర్రం ఉందో ఆ పిల్లడు ఏం చేశాడంటే ఆ ఎఫర్ట్ అనేది పడిపోయాడు అనమాట దెబ్బతిన్నాడు తన ఎఫర్ట్ కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఫ్యుటైల్ అంటే వేస్ట్ అయిపోవడం అనమాట గుర్రాన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోయాడు ద గ్రీక్స్ యూస్ టు రీక్లైన్ వెన్ ఈటింగ్ దేర్ మీల్స్ నాకు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి వాట్ ఆస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిక్లైన్ డోంట్ లెట్ యువర్ ఆమ్ ప్రొట్రూట
an inch wide so miniature uh, locomotive ante chinna engine laga train engine laga mundariki tracks minda veladaniki for fear of lowering his prestige the oriental ruler would not mingle with subject anamata so ee vidhanga we had planned to solicit his help but he is out of town so ee vidhanga thana town nunchi bayatiki vellipoyadu ledante mem plan chesintami thana help kosam approach avadaniki the mother considers her son a potential genius vaalla amma thana kodukuni thanu potential genius anamata chaala manchi genius ani cheppi nammed anamata am i to infer from your remark that you do not like my cousin and jp jepkochu if you are resolute in your purpose you will surely succeed and jp jepkochu next to in order to avert an epidemic the red cross rushed medical supplies to the remote settlement you can tell by the texture of this cloth that it will wear well texture chuse mana cheppech anamata baa fitting untundi ani i shall certainly terminate the agreement as soon as i can terminate ante close cheyadam anamata the police were able to foil the gang by arresting the ring leaders anamata overall enter ante able to foil the gang ante valani gumi kodam anamata their hopes of winning began to dwindle their two best players were injured ani cheppi cheptunnadu next when friends ran to his aid his cowardly azilian bet a hasty retreat ga cheppondi the forest will soon reclaim this poor farm land which should never have been cleared for cultivation ani cheptunnaru let me be the first to impart the good tidings ani cheppi telusukochu so ee vidhanga imparting knowledge ante giving knowledge anamata ikkada reclaiming the poor farm land ante క్లెయిమ్ చేసుకోవడము సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క దానికి మీనింగ్ తెలిసి ఉండాల్సి ఉంటుంది ఐ హోప్ ఈ లెంగ్ది వీడియో అండొచ్చు బట్ ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ వీడియో ఫర్ ఫిల్ అప్ ద బ్లాంక్స్ థ్యాంక్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎ